Ainsi, en commençant à pratiquer activement les activités qui vous procurent un sentiment de connexion et d'épanouissement, vous constaterez l'efficacité de ces méthodes. La connexion à la vie, aux autres, à l'esprit et à un objectif précis. Le concept central ici est la connexion. Bienvenue à l'émission Lee Harris. Comment ça va, Lee Je me porte bien. Merci infiniment de m'avoir invité. Alex Je te remercie infiniment d'être venu à l'émission, mon ami. Nous avons déjà eu des discussions auparavant. Nous aurions vraiment dû enregistrer toutes nos conversations. Toujours comme ça, pas vrai Le meilleur, non Les instants les plus précieux se situent toujours avant et après les échanges de paroles. Mais je suis vraiment impatient de te parler et de parler de la maladie. Et le travail que tu fais dans le monde est tellement merveilleux. Alors, je suis enthousiaste à l'idée de plonger là-dedans avec toi, mon ami. Je vous remercie beaucoup. Grand merci. Alors, première question, à quoi ressemblait ta vie avant cette folie de la médiumnité Ouais, vraiment bonne question. Alors, quand j'étais petit, j'étais extrêmement créatif et j'adorais me produire. J'aimais beaucoup créer des choses. Je créais du genre... Je passais mes week-ends à construire d'immenses villes en Lego. C'était vraiment ma source de joie. Je me retirais dans une pièce à part et je me mettais à créer toutes sortes de structures différentes. Et je crois sincèrement que la créativité et l'expression de soi constituait ma forme de spiritualité quand j'étais enfant. C'était cela qui me maintenait en équilibre mental. C'était comme un refuge pour moi, cet endroit où je me sentais le plus vivant. Et puis, le reste du monde m'apparaissait déroutant. Les autres enfants étaient une sorte compliquée. Certes, j'avais des amis que j'aimais beaucoup, mais je préférais de loin la compagnie des personnes plus âgées, les trouvant plus équilibrées et moins compliquées à fréquenter. Alors, je souhaite... J'ai toujours eu le sentiment d'être un étranger. Plus tard, à 23 ans, j'ai croisé les aides. Ils m'ont révélé qu'ils avaient veillé sur moi jusqu'à mes 6 ans, avant de devoir s'éloigner. Ils assuraient n'être jamais vraiment partis. Mais notre communication avait cessé. Ainsi, je n'ai aucun souvenir de leur compagnie. Comme si ces souvenirs s'étaient effacés de ma mémoire. Je ne me rappelle de rien. À part ce, ce rêve récurrent que je faisais nuit après nuit. Étrangement, nous avons déménagé quand j'avais 6 ans, quittant Birmingham, situé au centre du Royaume-Uni, pour nous installer plus au sud. Et une fois installé dans notre nouvelle demeure, je faisais ce rêve répétitif où apparaissait une figure masculine et une figure féminine. C'est ainsi que je choisirais de les décrire, car ils ne semblaient même pas tout à fait humains. Ils dégageaient également une certaine aura angélique. It resemblait à des entités que je n'avais jamais rencontrées auparavant. Est-il cette nuit dans les deux coins opposés du salon de notre ancienne maison à Birmingham? Et tout ce que j'entendais, c'était des grésillements, comme ceux d'une télévision en noir et blanc, que ceux d'entre nous qui sont assez âgés pour s'en souvenir. Quand elle grésillait, et c'était. Et tout ce que je voyais, c'était eux deux dans chaque coin de la pièce faisant cela. Ils se disaient la musique à quelque chose, mais je ne pouvais pas les entendre. Et cela me frustrait dans le rêve parce que je me disais que j'essayais d'écouter. Donc, je n'ai jamais vraiment su ce que signifiait ce rêve récurrent. C'était le seul rêve récurrent que j'avais, et il a commencé quand j'ai quitté Birmingham, moment où ils ont dit, en raison de ma vie et de mon parcours, qu'ils devaient se déconnecter. Alors, à 23 ans, je les ai entendus à nouveau, alors que j'étais environ 7 ans dans un parcours personnel de guérison. Enfant, je mangeais de manière compulsive pour gérer mes émotions. Donc, j'étais emmené à Weight Watchers à 10 ans. J'ai fait des allers-retours dans des cliniques d'amaigrissement toute mon adolescence. Et j'ai fini par développer de la boulimie. Quand j'ai enfin trouvé comment perdre du poids et le maintenir, la boulimie a été une sorte de pont pendant, disons, trois ans pour y rester. Et puis, j'ai eu une sorte de révélation vers l'âge de 20 ou 21 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je devais me détacher de ce comportement autodestructeur, même si je ne l'aurais jamais appelé ainsi à l'époque. Je ne l'aurais pas compris de cette manière. Et c'est à peu près à cette période que j'ai vraiment commencé à devenir plus saine. Dans ma relation avec moi-même, j'ai œuvré activement. Et pour cela, j'ai participé à des ateliers de développement personnel, lu des livres spirituels, et je les ai tous adorés. Cependant, le channeling me paraissait étrange. J'en avais entendu parler et j'étais franchement sceptique à ce sujet. Et maintenant, c'est moi qui suis confondu. Car je me souviens avoir été emmené chez un médium quand j'avais environ 21 ou 22 ans. Depuis, je me suis souvent interrogé. Était-ce là mon initiation car je crois fermement que nous sommes initiés de manière intuitive. Je pense que quiconque est vraiment attiré par le channeling y est parce qu'il s'en souvient lui-même. Et peut-être qu'il n'a pas encore agi en conséquence, mais il est attiré par cela parce qu'il est attiré par cette fréquence énergétique qu'il peut ressentir en lui. Alors, cet homme qui a peut-être été une initiation pour moi, il était vraiment gentil, très sage, 
Et puis, il s'est mis à faire du channeling, et je me souviens, en quittant sa maison avec l'ami qui m'avait gentiment amené à le rencontrer. Je me souviens lui avoir dit, c'était bien, ce qu'il a dit était vraiment bien, mais pourquoi a-t-il dû fermer les yeux et prendre une drôle de voix pour le dire J'avais du mal à y croire, à accepter cela. Ce qui lui arrivait était un état modifié de conscience, car cela semblait trop littéral et concret. Donc, à présent, j'ai beaucoup de compassion pour quiconque pense que nous fabriquons tout cela. Je veux dire, je comprends vraiment. Je suis genre, euh, d'accord, très bien. Vous pensez qu'on invente tout ça. Mais le plus drôle pour moi, c'était toujours qu'il n'y avait aucune chance au monde, que j'aurais jamais choisi de me révéler en tant que canal. Il y avait tant d'autres carrières dont j'aurais été fier. Mais me dévoiler en tant que canal, ce que je n'ai pas vraiment fait, pour être honnête. J'ai gardé ça très privé pendant des années, et même ma famille ne savait pas quand je faisais des lectures privées pour toutes ces personnes dans le monde entier pendant, genre, les deux premières années. Ce n'est vraiment pas le genre de choses que vous avez envie de crier sur tous les toits. Et bien sûr, nous voici maintenant, 23 ans après cette première rencontre avec mes guides, et le monde a beaucoup changé à ce sujet, ce qui est vraiment formidable. C'est une révélation que mes guides spirituels avaient faite il y a 20 ans, une prédiction que je n'avais pas vraiment prise au sérieux à ce moment-là, mais aujourd'hui, nous y sommes. Il est évident que de plus en plus de personnes s'intéressent à tous les aspects de l'existence, y compris notre connexion profonde avec l'esprit. Je suis fermement convaincu que c'est là l'essence même du channeling. Ce n'est pas uniquement une affaire concernant le médium ou l'entité qui est canalisée. Il s'agit plutôt de nous rappeler notre nature spirituelle et notre appartenance au monde de l'énergie, même si nous avons été conditionnés à minimiser, discréditer ou nous éloigner de cette réalité. Eh bien, Lee, je veux dire, il y a des combines bien plus faciles dans le monde que de s'afficher en tant que channel. Je veux dire, des moyens bien plus simples d'escroquer les gens si on est doué. Et genre, euh, je veux dire, euh, je pense, j'ai interviewé maintenant quoi, probablement 40 médiums, certains très prédominants, d'autres très à l'ancienne, c'est devenu un peu plus à la mode de nos jours d'être un canal. Mais quand vous avez débuté, on ne parlait pas de cela. Absolument pas. C'était carrément dangereux dans certains endroits, selon l'endroit où vous vous trouviez. Je veux dire, si vous aviez vécu seulement 50 à 100 ans plus tôt, cela aurait été... Brûlé vif, absolument. Et je pense que... Et c'est tellement fascinant parce que, voyez-vous, j'ai conduit des milliers et des milliers de séances personnelles ayant pratiqué cela pendant 15 ans. J'ai également eu l'opportunité de rencontrer un grand nombre de personnes lors d'ateliers organisés aux quatre coins du globe. Et l'une des plus grandes blessures ou blocages que nous semblons tous partager et que j'ai personnellement expérimenté, c'est que je serai décapité, je serai consumé par les flammes, brûlé vif sur un bûcher. C'est inscrit dans notre ADN ancestral, cette terreur viscérale de revendiquer l'aspect mystique ou spirituel qui réside en nous. J'ai trouvé cela très intéressant ces dernières années, d'étudier la manière dont les personnes qui, disons, vont à l'encontre du récit que certains pouvoirs en place pourraient souhaiter sont discrédités. Et c'est vraiment intéressant de voir que ce que vous faites, c'est que vous les attaquez personnellement, vous les diffamez. La façon dont vous écrivez à leur sujet, et de faire en sorte que le lecteur veuille se déconnecter d'eux, s'éloigner d'eux et penser qu'ils sont fous. Et pour moi, c'est de la chasse aux sorcières modernes. Et on le voit encore aujourd'hui dans ce que vous pourriez appeler le trolling. Pour les personnes qui sont dans le domaine de la spiritualité, les gens vous attaqueront sur l'argent, sur toutes sortes de choses différentes qui, ils le savent, nous feront réagir émotionnellement en tant qu'humains. Donc, c'est toujours d'actualité. Et même si de plus en plus de personnes se lèvent pour défendre l'esprit et agir au nom de la conscience. Ce qui est formidable, car cela permet à davantage d'entre nous d'ouvrir cette porte en nous-mêmes et de le voir comme normal, il y aura toujours toutes sortes de personnes qui voudront mettre un terme à cela, car que c'est une partie de notre puissance et c'est une partie de ce que nous sommes. Et si vous voulez maintenir les gens dans un état de petitesse, vous voulez leur couper les racines de la connaissance de soi et vous voulez leur ôter la capacité de vraiment ressentir la vérité de qui ils sont dans toute son ampleur. Et nous avons tous subi cet apprentissage. C'est donc une période très intéressante. D'un côté, c'est vraiment expansif et de l'autre, c'est tranchant et provocateur. Et mes guides ont dit cela. Vous êtes au milieu d'une guerre de fréquence et de conscience. Et ils ont dit, et nous disons cela non pour vous alarmer, mais pour vous aider à ouvrir les yeux et à voir que c'est là. Et ils disent que cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas célébrer la conscience, l'amour et la joie. Cela ne veut pas dire que vous devez seulement voir les choses comme une vision sombre du monde. Mais ils disent bien que vous êtes à ce moment très important, un tournant crucial sur la Terre. Ce qui explique pourquoi tant d'entre nous ressentons une intensité face à tout ce qui se passe. C'est une période de ressenti très, très profond sur Terre. 
Absolument, sans doute. Et qu'est-ce qui se passe alors Oui, nous nous démarquons tous, et il est vrai que de plus en plus de ces conversations ont lieu, mais cela effraie beaucoup d'autres personnes qui ne sont peut-être pas encore prêtes à les entendre, parce que des idées telles que les pouvoirs en toi, une notion que Jésus lui-même a évoquée pour l'amour de Dieu, et ceci sans aucun jeu de mots. Ça te donne trop de pouvoir. Et il y a des choses, et il y en a, des gouvernements, des entreprises et d'autres organisations similaires qui préfèrent que tu ne puisses pas établir cette connexion à ta source intérieure. Et les gens vont se manifester, cela va commencer à ébranler les fondations, des systèmes de croyance des gens. Parce que s'ils te croient, ou quelque chose que les aides disent, ou quelque chose qu'un autre spirituel, même le concept de réincarnation pour l'amour du ciel comme « oh, la réincarnation », eh bien, cela signifie que nous avons plusieurs vies. Or, cela va à l'encontre de ce qu'on m'a enseigné. Cela ne peut simplement pas être vrai. Si j'accepte cela, alors tout mon univers est renversé et ils sont contre cela. C'est tout à fait juste de le dire. Tout à fait, oui. Et c'est captivant, n'est-ce pas, lorsque des individus désirent vous affronter en raison de vos croyances, parce que cela... Comment pouvons-nous vraiment comprendre ce que ressentent les autres Cette question met en lumière un décalage existant au sein de notre société. Il existe une notion assez répandue selon laquelle il est possible d'imposer des croyances, des idées ou des idées et une autre groupe de personnes, sependant and revenant aux fondamentaux de la conscience et de la spiritualité, on réalise que cette manière d'agir, bien qu'inhérente à la nature humaine, est en fait dominatrice et balikeuse. Ainsi, je pense que nous sommes arrivés à un point précis où nous commençons à percevoir plus nettement ce type de comportement dans certains secteurs de notre société. À coup sûr. C'est une perspective matérialiste des choses, vraiment. C'est comme une manière égoïste de proclamer « Regarde, je possède le pouvoir de te contrôler. J'ai l'audace de penser que je peux influencer ce que tu penses, et pas seulement te contrôler physiquement, ce que je pourrais peut-être réaliser, évidemment gouverner. D'autres éléments de la société l'ont fait, mais je peux contrôler ce que tu penses. » C'est une idée très ancrée dans le matériel, de basse fréquence. Oui, et pourtant, c'est captivant. Car de nombreuses sources soutiennent que si nous remontons dans l'histoire galactique, nous trouverons des racines à tout cela qui ont été disséminés à travers la Terre. Et cela représente tout un univers différent que vous pouvez explorer et dans lequel vous perdre. Et parfois, les gens l'utilisent pour, pour s'éclairer eux-mêmes. Mais mes guides disent toujours que le plus important pour vous, c'est de A, vous rappeler que vous êtes en vie aujourd'hui, ce qui est en soi un cadeau. Et vous ne ressentez peut-être pas toujours que c'est un cadeau, mais croyez-nous, ça l'est. Être incarné en ce moment, même avec tout ce qui se passe sur la planète, est un cadeau. Et B, de voir à quoi vous pouvez vous connecter aujourd'hui. Car la déconnexion est véritablement l'une des grandes maladies de notre époque. Se sentir déconnecté des autres, se sentir déconnecté de soi-même. Je vous ai donné l'exemple de la manière dont j'ai agi durant mon enfance à cause de la déconnexion que je ressentais, sans savoir comment l'apaiser ou même comment la gérer. Et puis, si on considère les choses sous cet angle, comment peut-on réellement aider les autres à se connecter à leur propre essence C'est pour cette raison, tu te rappelles, on en discutait juste avant de commencer, que le travail que nous sommes privilégiés de faire nous apporte tant de sens, et cela est fondamental, parce que c'est réellement gratifiant de faire partie de cette course de relais humaine et de pouvoir passer le flambeau au suivant, parce que je me demande où je me trouverais aujourd'hui si tous ces individus ne m'avaient pas tendu ce flambeau au moment où j'avais le plus besoin de trouver une lumière dans les ténèbres. Oui, absolument, sans aucun doute. Mais alors, quand tu as commencé à canaliser, as-tu commencé à entendre des voix Et lorsque ces voix se sont faites entendre, as-tu cru que tu perdais la raison Oui, oui, oui. Alors, de nombreux aspects du channeling m'ont sincèrement semblé étranges. Ainsi, pour commencer, ma perception à l'âge de 23 ans était une personne vraiment douée et spirituelle, ce qu'un channeler devait certainement être, serait probablement euh, végétalien, méditerait une heure par jour, serait sûrement excellent en yoga et aimerait la paix. Donc, dans ma tête, c'était la croyance que j'avais à propos de quiconque pouvait se connecter à l'esprit parce que je mettais encore cette idée sur un piédestal. Alors, le fait que cela me soit arrivé un jour où je traversais tout cela, des voix sceptiques, critiques dans ma tête, et le fait que la raison pour laquelle je savais que cela ne venait pas de ma propre tête était que c'était si radicalement différent de la vibration de mes pensées à ce moment-là. C'était le signe révélateur. Et c'était littéralement, j'étais dans le métro à Londres, je me rendais à mon travail de l'époque, je collectais des fonds pour Greenpeace et je travaillais à faire connaître mon premier album car j'étais passionné par la musique et sa création à ce moment-là et beaucoup de choses n'allaient pas dans ma vie. Et j'étais plongé dans toutes ces pensées et puis dans le coup. J'entends juste cette voix sur ma gauche. 
C'est comme ça que je l'intense. C'est différent pour chacun, mais pour moi, Claire comme le jour au-dessus de ma tête. Et elle a juste dit, c'est une pensée très intéressante, mais tu te trompes. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je connaissais parfaitement le bavardage incessant de mon propre esprit. Et donc, pendant environ un jour ou deux, je me suis mis à parler uniquement à cette voix interne parce qu'elle ne s'estompait jamais. C'était comme si, en lui parlant, elle était là et je posais des questions. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Nous sommes tes guides. Nous avons été avec toi toute ta vie. Mais le plus surprenant pour moi, c'était que ce n'était pas plus difficile. Dans ma tête, j'aurais dû faire un million d'exercices et ça aurait dû être difficile. Ça ne se serait pas juste produit comme ça. Et ça n'aurait pas dû se passer dans le métro, mais ça aurait dû arriver à un monstre dans un champ paisible. Euh, donc, d'une manière étrange, maintenant que j'y repense, je raconte fréquemment cette histoire parce qu'elle me fait penser que les esprits se trouvent partout, y compris dans les endroits les plus inattendus. Il n'existe pas de cloisonnement. Il n'est pas nécessaire de se trouver dans un espace sacré ou consacré. Lise sacré est consignement présent tout autour de nous. Il s'agit simplement de notre aptitude à nous harmoniser avec cette fréquence. Et ainsi, c'était le moment pour moi après presque trois jours. Je me suis dit, bon, euh, si c'est ce qu'on appelait schizophrénie à l'époque, je crois qu'aujourd'hui on utilise le terme trouble dissociatif de l'identité, je me suis dit, alors, si c'est bien de cela qu'il s'agit, mon Dieu, cela pourrait être utile. Je me suis dit que j'avais vraiment chopé une bonne affaire. Je vais leur poser des questions sur ma vie et, euh, et leur réponse va complètement bouleverser ma perception et mes émotions. Je suis préoccupé par une relation amoureuse. Je me demande, qu'est-ce qui cloche avec ça et ils me répondent, en fait, il n'y a rien de mal, mais cette personne a été placée dans ta vie pour t'enseigner certaines choses, X, I, I et Z, et tu l'as attirée parce qu'elle te rappelle ta mère d'une certaine manière, et tu es en train de guérir cette dynamique avec ta mère. Et quand tu auras travaillé sur cela, tu accéderas à un nouveau niveau de ton pouvoir personnel grâce à X, I et Z. Et littéralement, pendant qu'ils m'expliquent cela, je sens mon corps réagir, commencer à se détendre et à s'ouvrir. Ce n'était donc pas seulement des informations qu'il me donnait, cela allait littéralement changer ma fréquence. Et ainsi, après quelques jours, je savais qu'ils étaient chez eux, mais je savais aussi que ce n'était pas un « chez moi » dont je pouvais facilement parler dans le monde. Alors, ma peur n'était pas d'eux, c'était « mon Dieu, comment diable vais-je parler de cela aux gens autres que mes quelques proches amis spirituels ?» Et j'étais quelqu'un qui croyait à être la vérité, à être honnête. Euh, J'aimais avoir des conversations honnêtes et ouvertes avec les personnes qui me sont proches. Alors, oui, cela m'a pas mal chamboulé pendant quelques années à ce niveau-là. Ma prochaine question est donc, comment cela s'est-il passé de sortir du placard spirituel, si je puis dire, auprès de votre famille, de vos amis, de vos collègues? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose que l'on crie sur tous les toits en disant « je suis un canal ». Si quelqu'un a besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Je répondrai à la question. Ce n'est pas facile. Non. Et je ne proviens pas d'une famille où le channeling, la spiritualité ou même le développement personnel étaient présents dans mon environnement familial. J'étais toujours celui qui était prêt à partir pour tous ces ateliers, tentant d'entraîner mes parents avec moi dans ma vingtaine, mais ils étaient rendus genre « Non, merci, non, ça va, nous préférons rester ici. » Je vous le dis, même maintenant, j'organise un événement à Dublin en juillet, et ce n'est qu'une seule soirée, mais je n'ai jamais, jamais emmené mon travail en Irlande auparavant, donc j'attends cela avec impatience. Et ma famille vient avec moi. Nous allons en faire un petit voyage familial. Et même pour ce voyage, je leur ai dit, vous n'êtes pas obligé de venir à l'événement si cela ne vous dit rien. Et ils sont comme, non, non, on veut venir. Et ils m'ont vu canaliser, ils ont assisté à des événements dans le passé, mais il y a toujours cette partie de moi qui ressent que je n'ai pas besoin de quelqu'un qui ne veut pas être là. Alors, c'est important pour moi qu'ils viennent, parce qu'ils le désirent vraiment. Je suis du genre, je me dis, je ne veux pas, je ne veux pas, je veux juste être là pour les personnes qui le désirent. Je suis très conscient que nous avons tous des, des choses que nous aimons et avec lesquelles nous nous alignons dans la vie. Et cela me convient. Alors, leur révéler cela a été étrange, je dois l'admettre. Ma plus grande crainte était d'être rejeté, ce que je n'ai jamais ressenti de la part de ma famille, mais qui est venu de certains amis, et cela a été triste. Des personnes avec qui j'avais tissé des liens très forts. Je garde en mémoire une femme avec qui j'avais collaboré sur plusieurs pièces de théâtre, une personne vraiment exceptionnelle. Un jour, elle m'a fait parvenir un courriel plutôt désagréable, suite à une publication sur Facebook issue de mes guides spirituels. Elle avait mal interprété mes propos, croyant que je me posais en gourou, ce qui n'était absolument pas le cas. Je n'ai jamais prétendu cela. Les messages de mes guides sont partagés sur les réseaux sociaux pour ceux que cela peut intéresser, rien de plus. Cependant, il y a eu ce moment particulier dans ma vie où, alors que mon travail gagnait en visibilité, certaines personnes, en raison de leurs propres convictions, ne pouvaient plus maintenir de lien avec moi. 
Cette situation était profondément triste pour moi, mais elle m'a aussi enseigné des leçons précieuses et m'a révélé certaines réalités de la vie. Finalement, je me suis dit, d'accord, je capitule, respectant leurs besoins de distance. Lorsque vous canalisez, pourriez-vous décrire le processus Vous souvenez-vous de tout Vous vous isolez, allez dans un coin sombre pour vous asseoir Vous en souvenez-vous Cela vous donne-t-il de l'énergie Ou est-ce que cela vous en enlève Comment se déroule le processus Cela me donne de l'énergie, à condition de ne pas exagérer la durée. J'ai donc découvert que mon intervalle idéal, semblable à un grand canal pour moi, s'étend de 75 à 90 minutes. Cependant, le temps parfait est souvent compris entre 50 minutes et une heure. Cela peut vous surprendre, car juste après avoir fait un canal, on se sent ouvert et vivant, mais c'est alors quelques heures plus tard que cela pourrait affecter mon corps. Je ne m'en souviens pas très bien. Je vais sortir d'une conférence d'une heure et je me rappellerai probablement seulement d'environ quatre choses qui ont vraiment capté mon intérêt parce que c'est un peu comme si on était assis en retrait et qu'on écoutait, mais sans être réellement impliqué. On pourrait l'arrêter à tout moment, mais c'est comme si on restait simplement en arrière, dans sa propre tête, et qu'on laissait les idées venir, les laissant prendre les rênes du langage et de la pensée. Et même à ce jour, comme Diana avec qui je travaille sur les livres, nous en sommes au troisième. Enfin, nous avons terminé le troisième. Le deuxième est sur le point de sortir. Je pense aujourd'hui ou dès que cette interview sera diffusée. Et elle m'a dit que nous prévoyons un événement à Santa Fe pour juin 2024. Et elle m'a fait remarquer, tu sais, c'est vraiment bien parce que, souviens-toi, on a beaucoup parlé de ce qui se trouve dans la terre à Santa Fe dans le troisième livre. Et là, j'ai fait, ah oui, donc je vais devoir le relire avant d'y aller, parce que il y a vraiment trop d'informations. Et, et aussi, quand vous le faites pour autrui, ce ne sont pas forcément les choses que vous, que vous cherchez. Ainsi, beaucoup d'informations transparaissent, qui parfois concernent vos intérêts, et d'autres fois répondent aux intérêts d'autres personnes. Donc, mes propres canalisations, que je fais pour moi-même, sont toujours assez courtes, et je me redigue quelques questions, et je le fais sur des notes sur iPhone ou sur l'ordinateur et je mets la date and out et je pose une question. Je reçois une réponse de trois à cinq phrases et je peux poser trois ou quatre questions et je reviens sur celles-ci car elles sont utiles. Elles m'aident à me guider dans ma vie. Donc en gros, ce que vous dites, c'est, c'est un peu comme une chute de caféine. Euh, deux heures après, vous avez un coup de barre. Et j'aime la caféine, donc je vois parfaitement ce que vous voulez dire. Ouais, ça, ça donne un bon coup de fouet au début, et puis après, on est lessivé. Oui, c'est mentionné dans le livre. Parfois, on est épuisé avant même de commencer. Il m'arrive une chose étrange. Ce n'est pas agréable, mais je m'y suis fait. Maintenant, chaque fois que je participe à un événement public, que ce soit en ligne ou dans une salle d'atelier pour un grand groupe de personnes. Je peux ressentir le besoin de m'endormir juste 15 minutes avant, ce qui est vraiment contre-intuitif, car tu te dis « non, pas maintenant ». Mais je peux littéralement ressentir l'envie de dormir. Et à chaque fois que je ressens cela, comme si toute mon énergie commençait à se rétracter. Je sais maintenant que quelque chose d'important va se passer avec la chaîne. Et ce n'est jamais une sensation agréable quand tu essaies de préparer ton énergie pour, en gros, produire parce que tu dois te brancher et être prêt à maintenir cela, surtout si tu le fais pour un groupe de personnes. Donc, cela peut aussi m'arriver à l'avance. Et je m'y suis habitué maintenant, mais je n'aime pas ça. C'est un peu comme se sentir malade, un peu nauséeux. Eh bien, laissez-moi vous poser cette question, car j'ai entendu dire par de nombreux canaux différents, et surtout certains des plus anciens, avec qui j'ai parlé, qui le font depuis 30-40 ans, que le corps doit être préparé pour gérer l'énergie initialement, parce que c'est un peu comme si vous introduisiez la mauvaise tension. À la mauvaise prise, ça va griller le système nerveux, littéralement, le système électrique de votre corps. Mais vous avez commencé à 23 ans. On dirait qu'il n'y avait pas de processus d'amorçage, ou bien l'était-il au cours de toutes ces lectures personnelles. Vous étiez en train de le préparer doucement jusqu'à atteindre le point où vous en êtes maintenant Eh bien, oui et non. Euh, je pense que ce qui était étrange pour moi, euh, c'est que c'était manifestement destiné à se produire euh, parce que, euh, premièrement, ça s'est juste produit. Et deuxièmement, j'ai commencé à faire des lectures et ça a immédiatement cartonné. Et ce n'était pas quelque chose dans lequel je mettais de l'énergie ou des efforts. J'étais simplement présent. Je prenais ça très au sérieux, mais je ne savais pas si quelqu'un viendrait. Et puis, une amie à moi qui avait à l'époque 300 abonnés à sa newsletter et qui était professeur de yoga, 
m'a dit que je devrais faire ça pour les gens parce que j'aidais mes amis. Je faisais genre des lectures pour des amis qui savaient ce que je faisais. Alors, je m'en souviens très clairement et j'en discutais il n'y a pas longtemps avec une amie proche qui vient tout juste de renoncer à son activité de lecture personnelle après y avoir consacré une décennie. Euh, nous évoquions ensemble cette particularité des métiers publics, des professions de la scène, où l'on doit présenter un résultat à un moment précis. Ce n'est pas une affaire privée, ce n'est pas comme si l'on était tranquillement chez soi à écrire ou à créer quelque chose qui sera ultérieurement révélé au monde. Il existe un élément de représentation. Vous êtes sous le pays, sous les projecteurs, et vous devez être prêt à performer. Et nous parlions de la manière dont nous ressentions, les jours où nous avions des séances avec des clients, la nécessité de se préserver la veille, le matin même et le soir suivant les consultations. Il était essentiel de se contenir d'éviter toute surstimulation excessive. Vous ne pouviez pas vous impliquer excessivement dans certaines choses de votre propre vie, car il était nécessaire de rester ouvert. Et je vis maintenant la même réalité, que ce soit lors d'un événement, d'une diffusion en direct, ou même en vous parlant aujourd'hui. Il y a un moment, environ une heure avant de m'engager avec vous, où je me dis, d'accord, non, je ne veux pas entendre parler du comptable ou de la personne qui m'aide avec l'hypothèque, ou je dois me désengager de ces choses. Sinon, je ne suis pas ouvert pour pouvoir m'ouvrir davantage lorsque je canalise. Maintenant, pourriez-vous discuter de ce qui s'est produit entre vous et votre maladie en l'année 2014 Puis-je parler de ce qui s'est passé entre nous en 2014 Ai-je votre autorisation À quel moment avez-vous failli vous séparer presque Ah oui, c'était intéressant. Eh bien, c'est amusant. J'ai sérieusement envisagé de démissionner du channeling environ trois fois, et la dernière fois, si ma mémoire est bonne, c'était en 2016. Je me suis alors donné un an pour y réfléchir sérieusement. Euh, la manière dont j'ai résolu cela a été d'accepter de faire une tournée nord-américaine qu'une entreprise appelée l'agence Podel m'a proposée. J'ai donc fait environ 50 dates en un an, et à la fin, je me suis dit « non, je vais continuer parce que j'ai rencontré tellement de personnes adorables qui étaient reconnaissantes ». Mais oui, je pense, il y a eu ce moment précis où ils ont dit « en substance, si tu veux arrêter, tu en as la possibilité ». Ils ont affirmé « on ne te quittera jamais, parce qu'on t'est assigné et on fait partie intégrante de ton équipe de guide, mais tu n'es pas obligé de continuer à faire ça publiquement si tu ne le souhaites pas. Et d'une manière étrange, c'était la meilleure chose qu'ils pouvaient me dire, parce que je suis une personne qui aime la liberté. Alors je suis, je suis en quelque sorte, je suis, je suis un travailleur, je veux dire, je travaille depuis mes 13 ans, et l'idée d'avoir un but dans le travail, c'est quelque chose qui est dans mes gènes, mais j'ai besoin de croire que c'est mon choix. Ainsi, d'une certaine manière, ils m'ont joué le meilleur tour, car s'ils avaient insisté en disant « Non, tu es obligé de faire cela, il est possible que j'aurais résisté. » Mais le fait qu'ils m'ont dit que tout reposait sur moi, cela m'a fait réfléchir et je me suis dit « D'accord. » J'ai donc réajusté ma propre perspective à ce sujet et en réalité, comme pour chacun d'entre nous, nous avons l'opportunité de grandir et de faire évoluer notre ego, de guérir nos blessures et de transformer nos conditionnements au fil de la vie. Et je pense qu'une des grandes blessures dans ma famille, je crois que beaucoup de personnes possèdent cela, mais ma beauté, mère et père, et nous avons perdu mon père il y a trois ans aujourd'hui. Mon père avait cela plus que ma mère. Euh, ce que pensent les voisins. Alors vous pouvez imaginer que j'ai grandi dans une famille qui me répète sans cesse. Fais attention à ce que tu fais à cause de ce que pensent les voisins. Donc, pour commencer, je suis l'enfant en surpoids qui va et vient des cliniques d'amaigrissement. Ensuite, je dois révéler que je suis gay. Et puis, j'ai la chaîne de télévision. Et là, je me disais, « Oh mon Dieu, bah, quand est arrivé le truc du channeling, je me disais, « S'il vous plaît, laissez-moi respirer. » Et donc, c'est d'une manière étrange, le channeling a en fait été, pour moi et mon psychisme, cela qui a été libérateur, parce que cela m'a demandé de, parfois, me confronter très inconfortablement à des systèmes de croyances qu'on m'a transmis, dont j'ai hérité et auxquels j'ai adhéré, qui préféreraient me retenir. Les gens ne me lancent pas de regards étranges, ce à quoi je me suis habitué. C'est un aspect de ma réalité, et je pense que cela m'a aidé à relâcher prise sur certaines choses, plus que je ne l'aurais fait autrement. Quelle est la partie la plus difficile de ce travail Comme médium, je parlerai très franchement. Euh, le risque d'agression, ça ne me plaît vraiment pas. Et je ne parle pas forcément d'une agression venant du public. Nous vivons une période très tumultueuse et j'en suis parfaitement conscient. Et donc, je pense que le risque d'attaque est toujours quelque chose dont je suis, dont je suis légèrement conscient. J'ai des personnes exceptionnelles dans ma vie qui prennent soin de moi et il y a quelques individus qui, je crois, m'ont été désignés comme des sortes d'anges gardiens et de conseillers intuitifs. Ils gardent un œil attentif sur les événements, ce qui est formidable et je leur en suis très reconnaissant. 
Je dirais que le risque d'attaque est sur un plan personnel et humain. Je pense, la chose la plus décevante pour moi a été ces personnes qui ont une compréhension de ce qu'est la canalisation spirituelle et qui se sont par la suite détournées de moi, alors qu'elles appréciaient auparavant de se connecter avec moi, et cela est arrivé. Cela est arrivé, pas très fréquemment, mais je dirais que cela touche profondément à ma blessure de connexion. C'est effectivement utile, car nous portons tous en nous une blessure de connexion. Nous venons au monde au sein d'une société paradoxale, simultanément connectée et déconnectée. Or, la connexion est une vérité spirituelle profonde. J'ai constaté que ma propre blessure liée à la connexion humaine se manifeste de temps à autre, en particulier lorsque quelqu'un avec qui j'ai partagé une belle complicité prend connaissance de mes actions et se forge une opinion sur mon identité ou mes motivations sans chercher à me comprendre ou à me questionner, mais ils prennent simplement une décision. Et soudain, je me retrouve enfermé dans une boîte dans leur esprit. Et je suis... Pff, et ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Et la dernière fois, je pense que c'était il y a environ neuf mois, c'était la dernière fois qu'une personne qui est un membre de ma famille, qui est très croyant, qui ne savait pas vraiment ce que je faisais, et quand elle l'a découvert, leur réaction a été, eh bien, je ne pourrais pas dormir chez toi, alors je peux te rencontrer en public, mais je ne pourrais pas dormir chez toi de peur que les démons ne m'attrapent. Et moi, Jean, ouais, j'ai compris où tu voulais en venir dès l'instant où tu as déclaré c'était à cause des démons, évidemment. Et je suis britannique, donc c'est vraiment une chose très américaine. Et je suis sûr que ça existe dans d'autres cultures. Et ce n'était pas un parent direct, c'est un beau-parent. Mais ça m'a vraiment rendu triste. Et puis je m'en suis remis, et c'est comme, bon, peut-être, ils ne sont jamais censés être un invité à la maison, mais ça m'a frappé. Encore, parce que la déconnexion est tout simplement triste. Cela continue de me fasciner, car je reçois également ce type de commentaires à propos de l'émission. Je prends le temps de lire ces remarques et parfois, quelqu'un dira « Oh, c'est simplement un démon qui parle. » Je persiste néanmoins. Toutes les personnes qui viennent dans mon émission en tant que médium, pas une seule fois, ils ne parlent de quelque chose de négatif, pas une seule fois, ils ne déversent quoi que ce soit qui ne soit pas positif, utile, qui élève la vibration. Je me dis, si c'est un démon, il ne fait pas bien son travail. C'est tout à fait le contraire de ce que je sais que les démons sont censés faire apparemment. Alors, je trouve ça juste drôle. Je me disais, tu sais quoi Chacun a son propre chemin à parcourir, peu importe. Le travail que toi et moi faisons chacun à notre propre manière, certaines personnes vont se sentir interpellées, d'autres pas du tout. C'est comme pour celles qui ont été émues ou touchées par des figures telles que Jésus. Sans prétendre nous comparer à lui, il existe une similitude avec des maîtres spirituels qui ont marché sur cette terre. Certains admiraient Bouddha, d'autres étaient indifférents. Et il en allait de même pour Jésus. Regardez attentivement ce qui est arrivé à... De la part de... Des blessures de l'âme dont tous parlent. Oui, celles qui brûlent profondément. Le bûcher et tout ce qui s'y rapporte évoquent une certaine terreur. C'est une forme de peur qui s'installe en nous. C'est précisément pour cette raison que j'apprécie d'avoir des échanges très directs avec des médiums. Il est essentiel que tout le monde comprenne, et pas uniquement les médiums ou les personnes engagées dans la spiritualité, qu'il existe un être humain derrière ses facultés, quelqu'un qui a vécu des expériences, qui a affronté des défis. Et c'est la rente plus humaine. La vie ou le message, parce qu'il est extrêmement facile de tomber dans les quilles de penser, oh, c'est juste un médium. Et oublie qu'il est également un être humain avec sa complexité. Non, il l'est. Et il a traversé des épreuves. Et je fais cela avec toutes les personnes qui viennent dans mon émission. J'essaie d'humaniser leur parcours. Parce que quand vous commencez à humaniser leur parcours, vous réalisez à quel point nous sommes vraiment proches. Nous avons tous vécu les mêmes choses que vous, à des degrés différents, les auditeurs ont traversé diverses épreuves. Et il s'agit réellement du parcours. Et j'espère sincèrement que ces conversations entamées vont commencer à déconstruire certaines idées préconçues sur ce que représente la canalisation, les expériences de mort imminente, ou encore un gourou ou un yogi en Inde, ou même un physicien quantique qui a l'audace, pour être tout à fait franc, d'affirmer que ses recherches se rapprochant de la spiritualité et d'autres sujets similaires. C'est véritablement profond. Je voulais vous demander, avez-vous un moment précis où seriez-vous prêt à partager un moment spécifique où votre canalisation a vraiment a eu un impact profond sur la vie de quelqu'un Mon Dieu, un moment précis où la plomberie a changé la vie de quelqu'un de manière significative Eh bien, je veux dire, Seigneur, je suis dans ce métier depuis presque... Je l'exerce depuis... Ça fera 20 ans en 2024, mais... Vous faites 23 ans, monsieur. Je ne sais même pas comment c'est possible, monsieur. Eh bien, merci... Ce ne sont que des filtres, monsieur, que des filtres Zoom. Je sais, 
si je reviens dans 23 ans, faites comme si j'avais 46 ans, alors qu'en vérité, j'en aurais quoi 69 ans. Donc, transcription réalisée par HTTPS, sa auteur prend AI. Mais ce que je m'apprête à vous dire, c'est ceci. Tout récemment, en fait, je faisais une émission, Itoa, avec deux personnes formidables, vraiment formidables, Kyle et Léa, qui ont quelque chose appelé le défi de la cohérence cardiaque. Je les ai rencontrés en participant à leur émission et ils me plaisent vraiment. Ce sont juste de bonnes personnes qui font quelque chose de bien, comme vous, comme beaucoup dans le monde. Alors je leur ai demandé s'ils voulaient bien faire une émission avec moi à propos de ce nouveau livre, car ils avaient adoré le premier tome. Alors j'ai dit, viendriez-vous pour qu'on inverse les rôles et que vous m'interviewiez pour mon podcast, ce qui était l'épisode final de la saison 2. C'était réellement intéressant. Je ne m'attendais pas à ce que la situation prenne une telle direction, et cela a conduit à un moment très personnel pour eux deux. Ils avaient chacun vécu des pertes dans leur existence qu'ils étaient encore en train de digérer. Les aides ont entamé une conversation à ce sujet, expliquant ce que c'était, et cela a provoqué beaucoup d'émotions. Ainsi, c'est le souvenir le plus récent et le plus marquant qui me vient à l'esprit. Et je pense que l'une des choses que je suis sans cesse rappelé à la puissance de la canalisation, et je ne peux parler que de celle que je pratique, car c'est à elle que je suis constamment connecté. Mais je pense que c'est une vérité universelle. Que ce soit à travers la canalisation, l'intervention d'un excellent thérapeute intuitif, ou la présence de cet ami qui vous écoute avec une profonde bienveillance, je suis témoin de l'impact réellement puissant qu'elle a sur la vie des gens à tout moment. Et c'est pour cela que je suis convaincu que c'est ce qui m'a gardé sur ce chemin. Car il y a eu des instants où, si je n'étais que l'observateur, je pourrais me dire qu'il existe d'autres chemins à explorer, me questionner sur la manière dont je souhaite utiliser mon temps. Mais l'impact indéniable que je vois sur la vie des autres ne peut être ignoré. Et pour moi-même, même à l'heure actuelle, il persiste des défis que j'ai affrontés ces derniers mois pour lesquels le soutien de certaines personnes a été d'une valeur inestimable. Sans leur perspective unique, je n'aurais pas pu trouver cet oxygène essentiel dans ma vie, cet élément nécessaire pour me frayer un chemin à travers ces difficultés. Il continue sans cesse d'enrichir ma conscience. Il m'est donc impossible de mettre en avant un exemple spécifique. Mais l'un des plus récents dont je garde le souvenir, c'était il y a de cela quatre ou cinq semaines. L'une des, euh, des plus grandes critiques que j'entends de la part des gens qui, euh, qui canalisent, donc qui parlent des channelers, c'est les énergies sombres, les énergies négatives, les démons. Si vous voulez travailler, comment vous assurez-vous que le message que vous canalisez provient de l'amour et de la lumière et non de ces autres énergies, entre guillemets, si vous voulez C'est une question qu'on me pose énormément. Oui, je conseille toujours aux gens, si vous canalisez et qu'il y a une voix empreinte d'amour, de guidance et de soutien qui vous parvient, de l'écouter attentivement. C'est une vibration, c'est élevé, et si une voix vous parvient qui vous suggère de faire des choses qui ne vous conviennent pas ou qui sont de nature négative, il est essentiel de marquer une pause, prendre le temps de réfléchir à ce qui est en train de se produire. Je connais certaines personnes qui... Il y avait quelqu'un que je connaissais qui avait des... Cette personne était aux prises avec divers problèmes de santé mentale. Elle ressentait des... J'essaye de me rappeler quel était le diagnostic exact mais elle avait beaucoup de hauts et de bas dans sa santé mentale et elle a commencé à canaliser. Et bien sûr, ce à quoi elle s'est accrochée euh, n'était pas forcément utile pour elle, mais elle entendait aussi ses voix dans sa tête, dans sa vie de tous les jours. Donc, je pense que si vous abordez cela avec un cœur ouvert et un esprit ouvert et que vous savez que vous êtes en un espace suffisamment dégagé, vous devriez aller bien. Mais plus que simplement aller bien, soyez attentifs. Il y a une raison pour laquelle j'ai passé les deux premières années à étudier mes guides. Ils n'ont jamais rien dit à quiconque, ni à moi, qui ai laissé un sentiment de jugement au fond de mon estomac ou de celui de quelqu'un d'autre. Maintenant, ils peuvent être sincères. Comme, il y avait des choses qu'ils disaient. À moi, ils disaient des choses du genre, « Voici ton problème, pas celui de tes amis, et voilà pourquoi. » Et moi, je me disais, « Ah !» Et je voyais qu'ils avaient raison. Ils ne me réprimandaient. Pas. Ils ne me faisaient même pas honte, mais ils étaient simplement très honnêtes. Alors je pense que tout est une question de preuve. Et l'un des plus gros problèmes que je vois chez les gens concernant euh, la spiritualité, c'est qu'ils ne la mettent pas à l'épreuve. Ils se disent « Oh bien, mon prêtre a dit ceci, et parce qu'il est prêtre, donc je devrais simplement le croire. » Non, il ne faudrait pas croire sur parole la personne dans la rue qui vous affirme quelque chose sans prendre le temps de vérifier « Que ressent mon corps à ce sujet ?» L'information était-ce un conseil qui me guidait vers un chemin supérieur Nous devons tous faire preuve de discernement. Et je pense que parce qu'on nous a demandé d'abandonner notre pouvoir à l'esprit, que ce soit par le biais d'une religion organisée ou d'une autre méthode qui nous a été présentée, nous avons cette idée que, oh, je ne peux pas remettre en question ce que l'esprit a dit. 
Mais moi, je dis que si on peut, je suis fermement convaincu qu'il ne faut pas. Suivez les conseils de vos guides, sauf si vous sentez que vous pouvez agir autrement et que cela vous semble juste. Vous êtes aux commandes, pas eux. C'est une relation collaborative et j'aurais aimé le savoir. Dans ma vingtaine, j'étais bien plus naïf et j'ai dû l'apprendre à mes dépens. Et puis, l'une des meilleures choses pour moi a été de faire ce travail publiquement. J'ai vu combien de personnes étaient, mando, étaient si promptes et si que disposées à abandonner leur pouvoir à l'esprit parce qu'elles s'étaient détachées d'elles-mêmes. Et moi aussi, je m'étais abandonné. J'avais renoncé à ma véritable nature. Il m'a fallu des années pour la retrouver. Alors, je comprends pourquoi tant de personnes qui souffrent tant dans leur vie voient l'esprit comme une issue de secours. Mais le problème, c'est qu'on ne peut emprunter cette porte de sortie que quelques fois avant que, si l'on est vraiment attentif, elle nous demande de revenir à notre vie humaine et de régler certaines choses. Eh bien, n'est-ce pas incroyable que les personnes qui sont à ce stade, il est si facile d'abandonner son pouvoir et de laisser quelqu'un d'autre vous dire quoi faire. Je veux dire, la société a merveilleusement fonctionné ainsi. Les gens sont comme, tu sais, juste, dites-moi ce que je dois faire. Je suis fatigué, je ne veux pas y penser. J'ai peur de le faire. J'ai peur. Et je vois que les gens abandonnent leur pouvoir. C'est tellement plus difficile et plus lourd de se tourner vers l'intérieur de soi-même, de se connecter à sa propre essence supérieure et de suivre son propre chemin unique que de simplement écouter et suivre ce qui est écrit dans un livre ou ce que quelqu'un d'autre proclame. Et cela s'applique à tout, pas seulement à la religion organisée, à la spiritualité et au mouvement du Nouvel Âge. On peut vraiment faire une idole de pratiquement n'importe quoi. C'est exact. Et au fond, nous désirons tous qu'un parent arrive pour prendre soin de nous. Où est, où est mon parent aujourd'hui Et c'est comme si, non, ils ne sont plus là. Ils sont soit littéralement absents, soit à des kilomètres de distance. Et en fait, devine quoi Tu es adulte et tu te dis, « Oh, mon Dieu, c'est vrai, je suis l'adulte responsable, n'est-ce pas ?» Beaucoup d'entre nous ressentent ça. C'est étrange. Comment est-ce arrivé Nous sommes devenus cet adulte fiable. Quand j'étais enfant, je voyais les adultes et je me disais, wow, « Waouh, ils savent tout. » Tout est compris maintenant. J'ai atteint cet âge et parfois je pense, « Waouh, la vie est vraiment compliquée et étrange. » Je ne suis pas parrain dans cette existence, mais je suis rempli d'admiration pour les parents qui s'efforcent de leur mieux pour guider et orienter des enfants qui ne savent pas grand-chose et qui, très probablement, voient leurs parents comme s'ils détenaient toutes les réponses. À un. à un certain âge, les individus dépassent cette phase et réalisent qu'en réalité, ils ne savent rien. Alors, ils rejettent tout absolument en bloc Ils rejettent tout en bloc, évidemment. Et toi tu ne sais rien, bien sûr. Et je dis toujours, tu sais, quand je regarde mes enfants, je leur dis, vous savez que nous vivons beaucoup plus longtemps que vous. Nous avons forcément fait quelque chose pour survivre, parce que vous avez rencontré papy et mamie. On le fait toujours. Cela n'est pas l'âge qui se manifeste d'une manière assez belle et parfois de façon difficile. Je repense à cette période où, adolescent, je me croyais tout savoir, au début de la vingtaine. J'apprends toutes ces choses sur la spiritualité. Et au début... Je pensais avoir découvert ces secrets de l'univers. Et puis, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est comme un palais des glaces. C'est comme si vous appreniez une chose. Il y en aurait 8 millions d'autres qui vous attendent. Des choses qui vont vous conduire à, finalement, vous réaliser que vous savez si peu. Et je trouve cela vraiment humble. Mais je me souviens bien que je pense que c'est le, le, le. Le rite de passage était quelque chose que nous devons probablement tous traverser en tant que jeunes qui tentent de devenir indépendants. Parce que je pense qu'être jeune est tellement difficile. Et donc, je crois qu'il est nécessaire, en quelque sorte, de se gonfler d'assurance pour essayer de s'en sortir. C'est assez solitaire, Maga, là-dedans. Euh, c'est solitaire dans cette manière d'agir, dans cette quête. Mais je pense que c'est souvent juste quelque chose qui se transmet dans l'ADN, cette nécessité de se prouver à soi-même. Et puis, euh, la vie t'emmène dans tous ces voyages, ces aventures. Et plus tu vieillis, plus tu te dis, « Oh, la vache !» En fait, je ne savais pas grand-chose, mais il fallait que je croie le contraire pour avoir le cran de persévérer, de continuer. Eh bien, quand on est jeune, il faut avoir de l'illusion. L'illusion est ton pire ennemi et ta plus grande force. Il faut être assez illusionné pour se dire, tiens, je vais faire du sac à dos à travers l'Europe. Genre, vraiment, et tu te regardes maintenant, j'ai 40 ans. Comme faire du sac à dos à travers l'Europe, tu es fou, je ne ferai jamais ça. Tu ne sais pas ce qui pourrait arriver Non, je n'avais aucune idée de ce qui pourrait arriver. J'étais dans ma vingtaine et je me disais, tu sais, bah, je vais partir au Mexique pour une semaine, juste moi tout seul. Et, et je n'ai pas vraiment réfléchi. Et au fait, j'ai fait un super voyage, mais quand même, avec le recul, je me dis que c'était de la folie. Personne ne savait où j'étais. Il n'y avait pas de téléphone portable pour passer des appels internationaux. Mes parents pensaient juste que j'avais littéralement disparu de la surface de la Terre pendant une ou deux semaines. Et j'espérais réapparaître à la fin. C'était de la folie. Mais n'est-ce pas intéressant Parce que je comprends parfaitement ce que vous dites. Et en même temps, il y a un certain sentiment nostalgique associé à cette époque. 
Nous sommes dans cette grille de technologie, cartographie et surveillance, en gros. Il y a quelque chose de profondément nostalgique à se remémorer, comme un, il y a 30 ans, il était facile d'être hors réseau, ce qui est devenu bien plus compliqué aujourd'hui. Euh, de nos jours, c'est souvent comme ça, on aborde un sujet en surface, on l'effleure à peine, puis rapidement, on passe à autre chose. Comme l'a si bien exprimé le célèbre danseur Mikhail Baryshnikov, lorsqu'on est jeune, on a tendance à défier son corps. Mais quand on vieillit, c'est notre corps qui commence à nous défier. N'est-ce pas là le plus beau des commentaires C'est tellement vrai. Parce que quand on est jeune, on est véritablement à la recherche de... Lorsqu'on est très jeune, on est presque sous une surveillance anti-suicide, car on a tendance à sauter sur tout ce qui semble dangereux. Permettez-moi de m'approcher de cela. Et puis, euh, en grandissant, à l'adolescence, on, si, euh, on met son corps à l'épreuve encore et encore. On défie tout. On se croit invincible jusqu'à ce que quelque chose survienne à un moment donné. Et là, on réalise, ah, je ne suis pas invincible. Et puis, euh, on commence à se dire, je ne peux plus manger cela. Je ne peux plus faire cela. Je ne peux plus courir comme avant. Les choses ne sont plus comme elles étaient. C'est une partie du processus. Je pense que nous devons tous passer par là. Mes enfants devront le faire. Et parfois, c'est douloureux à observer, mais c'est une partie du processus. C'est tout simplement comme ça. Donner naissance n'est pas un processus amusant, mais c'est une partie du processus pour apporter une nouvelle vie dans le monde, quoi qu'il en soit. Alors, il y a de la douleur dans la croissance, et c'est malheureusement, pour le meilleur ou pour le pire, une partie de ce que nous devons faire. La graine doit percer sa coquille, traverser la terre, émerger, puis finalement capter un peu de soleil et ensuite affronter le vent. C'est tout un aspect de l'évolution. Mais mon ami, est-il possible de communiquer avec les aides Absolument, oui. Permettez-moi, je vais simplement... Une ultime question avant de nous adresser aux aides, car ils abordent le sujet de l'interdimensionnel, soit la communication, si vous voulez. Euh, Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet avant de les rencontrer Car cela m'intrigue. Pourriez-vous expliquer que représentent les dimensions supérieures pour quelqu'un d'ignorant le sujet Eh bien, c'est intéressant. Je crois que c'est dans le deuxième tome, celui qui vient d'être publié, dont il discutait. Nous avons cette tendance à envisager les dimensions supérieures comme s'étendant au-dessus de nous. C'est pourquoi il est compréhensible que beaucoup soient confus par des expressions telles que la neuvième dimension ou la cinquième dimension. Mais que veulent-elles vraiment dire Qu'advient-il de la troisième dimension dans ce contexte et selon eux, nous serions en transition permanente entre différents niveaux vibratoires. Euh, ce n'est pas que vous arrivez à la cinquième dimension et que vous ne retournez jamais à la quatrième ou à la troisième. Et ils disent qu'il y a différentes caractéristiques à chaque niveau dimensionnel que vous allez expérimenter. Donc, euh, dans la troisième, nous avons beaucoup de divisions, et la guerre et les conflits. Ils existent dans la troisième dimension, mais dans la cinquième dimension, ces choses ne sont plus présentes. Ainsi, par exemple, un jour donné, nous pourrions euh, nous réveiller et nous confronter à quelque chose qui nous plonge dans une énergie de conflit ou lire quelque chose où une énergie de conflit est présente. Mais ensuite, une heure plus tard, nous méditons ou nous avons une belle conversation avec un ami ou nous dansons ou faisons quelque chose qui nous s'élève. Et là, nous sommes dans la cinquième dimension, car nous évoluons dans cette gamme de fréquences, synonyme de plus d'amour, de connexion et d'un sentiment renforcé d'union avec le monde. On dit que nous oscillons constamment entre ces états. Et plutôt que de les envisager comme des niveaux horizontaux au-dessus de nous, on nous indique qu'ils sont verticaux et qu'ils nous traversent. En réalité, nous circulons sans arrêt à travers divers espaces dimensionnels verticaux dans notre corps. Et nous les appelons des plans supérieurs. Simplement parce que c'est une conscience qui vient de hors de la Terre, si vous voulez. Ou nous avons tendance à voir la Terre comme le point de gravité de notre conscience, notre âme dans un corps humain, mais à mesure que vous vous élevez, vous montez de plus en plus haut, c'est pourquoi les avions peuvent être des lieux très spirituels. Je ne sais pas si vous ressentez cela, mais il m'arrive souvent d'avoir des visions. Et ils ont dit « oui, parce que vous êtes élevé, euh, éloigné de la densité de la Terre ». Certes, vous êtes dans une boîte de métal filant à grande vitesse avec plein d'autres personnes, donc selon leur état d'esprit et ce qui se passe dans le monde ce jour-là, il y a un peu de cette énergie, mais vous êtes fondamentalement à l'écart. Donc, ils parlent des dimensions. Ils disent, imaginez cela comme étant plus vertical. Vous n'essayez pas de monter, vous vous déplacez simplement dans et hors des verticales tout au long de votre journée. Mais vous pouvez diriger le niveau dans lequel vous restez principalement. Cela ne signifie pas que vous pouvez éviter les défis ou les leçons de croissance dans la vie. Mais si vous commencez à cultiver la gratitude et la paix dans votre vie et que vous avez des pratiques qui soutiennent ces choses et la connexion et que vous vous concentrez consciemment sur leur intégration dans votre vie, vous allez. Vivez encore plus dans les hautes vibrations énergétiques 
et c'est une expérience que j'ai vécue de manière directe, mais en effet, ils affirmaient moi, que nous devions être prudents face à l'attrait irrésistible de comprendre ce qu'est cette dimension, car il est dit que vous ne pouvez pas vraiment la comprendre avec l'esprit. Et de nombreuses personnes poursuivent une idée conceptuelle qui ne leur est pas réellement bénéfique. C'est davantage une idée vague, une sorte d'espoir lointain qu'un jour, peut-être, ils accéderont à la cinquième dimension. Et ils se demandent, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire Et ils répondent, eh bien, vous étiez dans la cinquième dimension il y a une heure, euh, vous ne le saviez juste pas, parce que dans votre esprit, ça n'avait euh, pas l'air spirituel, mais ça l'était. Vous jouiez avec ce chiot et vous étiez connectés tous les deux. Vous étiez dans l'esprit, et c'est ça, vivre dans la cinquième dimension. Donc, ce dont il parle, c'est de nous en tant que société. Et guérir certaines des fréquences libres inférieures de la troisième dimension qui sont vraiment devant nous et ces guérisons et changements afin que la nouvelle vibration de la planète s'élève à mesure que nous avançons et non l'inverse. Mais c'est le combat dans lequel nous sommes. Ainsi, les personnes qui sont des maîtres spirituels ou pourrait-on dire des yogis ou d'autres personnes similaires qui maintiennent cette haute fréquence au point où, lorsque vous êtes à proximité, vous vous sentez enivré. Ces histoires que vous entendez à ce sujet, c'est bien cela. C'est comme s'ils avaient choisi ce niveau et qu'ils se disent « Je reste ici, je ne descendrai pas, je ne vais pas me mettre en colère, je ne vais pas essayer de te combattre. Je suis ici, et juste par ma présence, je t'exerce une influence, rien qu'en restant à tes côtés. » Exactement. Et ils disent aussi qu'il existe des individus qui ne sont pas présents pour interagir avec les autres humains. Beaucoup se réjouissent Guao de cette reconnaissance, car cela reflète leur propre situation. Ils évoquent des personnes qui ne sont pas ici pour les autres humains. Ils soutiennent qu'il y a tout un groupe d'entre vous sur cette planète qui préfère éviter les relations humaines. Vous pourriez être ici pour vous consacrer à la nature, pour prendre soin des animaux, pour vivre isolé dans votre cabane en forêt, ou pour vous adonner à la peinture de vos toiles. Et ils disent, ceux d'entre vous qui ne sentent pas qu'ils se cachent ou résistent à la vie en restant plus isolés, vous semez une conscience supérieure sur la planète. Ainsi, votre choix conscient de cultiver la paix et de vous tenir à l'écart du chaos mondial affecte réellement la planète sur le plan vibratoire. Cela reste vrai, même si vous ne voyez personne pendant toute une année. Et ils disent, vous reconnaîtrez la différence. Vous saurez que c'est votre vérité et votre voix. Si vous vous sentez complètement en paix avec votre choix, mais si votre choix est parce que vous fuyez le monde, ou que vous essayez de vous cacher, ou que vous essayez d'éviter quelque chose, tôt ou tard, le monde vous rattrapera. Vous devrez y faire face d'une manière ou d'une autre, mais il y a tout un tas de personnes, comme vous le décrivez, qui se disent que leur manière de vivre ne sera pas celle-là. Elles vont faire quelque chose de complètement différent. Et cela nécessite que les Island Islanders pour le fire. Et oui, que je sois en présence d'une incroyable yogi, ou que je sois sur la planète en même temps que cet incroyable yogi existe quelque part et que je ne le rencontre jamais, il a un impact. Donc, oui. Bien, nous irons les rencontrer. Compris. Mm. Bien. Un plaisir d'être ici. Vous apportez ce que nous dirons. Une combinaison enivrante de science et de jeu à votre énergie. Et par là, nous voulons dire que vous n'êtes pas un scientifique traditionnel, dans le sens où vous n'êtes pas dans votre laboratoire à essayer de déterminer comment ces choses pourrait fonctionner sur un tableur qu'un scientifique pourrait utiliser. Mais vous êtes de ceux qui s'intéressent vivement à la nature scientifique du fonctionnement des choses, à la manière dont la conscience opère et à la dynamique humaine. Ajoutez à cela, vous êtes arrivé enfant avec un grand cœur. Et comme beaucoup d'êtres humains, votre grand cœur a connu ses propres épreuves et blessures durant votre enfance qui furent par moments assez bouleversantes ou alarmantes pour vous. Mais vous êtes venu au monde avec un grand, un grand cœur et un rire de Bouddha. Ainsi, ce grand cœur et ce rire de Bouddha que vous avez depuis l'enfance sont des trésors que vous souhaitez protéger et utiliser pour nourrir votre côté scientifique qui est très intéressé par autant d'études que possible dans tout domaine qui suscite votre passion. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez ici, à ce moment précis de l'histoire, à réaliser ce travail que vous faites maintenant. Cela inclut d'avoir cette conversation avec Lee et maintenant donc avec nous. Merci infiniment pour cela. Mon appréciation est vraiment immense. Pouvez-vous expliquer la nature de votre existence en tant que guide spirituel et comment vous communiquez avec des médiums comme Lee Eh bien, nous sommes dans notre état le plus matérialisé en ce moment parce que, même si vous ne l'êtes pas, disons, vous rencontrez directement, car vous nous rencontrez à travers le pont que représente ce corps humain en ce moment et la capacité de ce corps humain à nous laisser entrer et, bien sûr, les limites de ce corps humain 
et pas seulement les limites de ce corps humain et de cette identité. Lis aussi, tous ceux qui écoutent, nous ne sommes pas autorisés à, disons, franchir excessivement vos limites en ce qui concerne votre niveau de conscience. Ce que nous pouvons toujours faire, c'est intensifier la chaleur de votre conscience. Donc, lorsque vous avez une conversation avec nous et que nous nous manifestons à travers Lee, nous sommes autorisés à étirer votre conscience. Ceux qui écoutent, d'environ 10 Davantage serait un peu trop pour que vous puissiez vous stabiliser. Il n'est pas nécessairement utile de procéder ainsi. Souffler l'esprit de quelqu'un peut littéralement le bouleverser au point qu'il ait besoin de se reconstruire par la suite. Il existe des individus sur Terre pour qui cette expérience s'est avérée appropriée, tant pour eux-mêmes que pour certaines des personnes de leur entourage qui l'ont observé et vécu. Cependant, le parcours est désormais plus doux sur Terre, l'expansion de la conscience se fait plus en douceur, car il existe davantage de lieux, de points de passage, où cela se produit. Et pour être clair, nous ne faisons pas référence à des stations de radio ou de télévision, mais bien à des êtres humains. Vous êtes donc tous des stations de conscience, et vous êtes une combinaison de celui ou celle que vous avez incarné ici pour être en tant qu'âme. Mais c'est une identité unique. Aucun d'entre vous ne sera jamais à nouveau cette identité, même si vous venez avec une empreinte d'âme qui a eu d'autres expériences sur Terre. Vous arrivez et vous revêtez les habits du climat actuel lorsque vous vous incarnez. Cela signifie ce qui se passe sur Terre le jour de votre naissance et quelle est votre mission choisie en cette époque. Vous allez revêtir les habits de ces énergies, les intégrer à votre identité, puis vous partirez en voyage de guérison et aiderez à vous guérir vous-même, la Terre, ce qui revient au même que de guérir les blessures que vous pouvez avoir. Vous guérissez en réalité un modèle de blessure sur Terre. Ainsi, vous aurez la perception que cette blessure d'autojugement est la vôtre. Pas du tout. Il y a tant d'autojugements sur Terre. C'est une maladie qui se répand parmi les humains et vous portez tout simplement une graine de celle-ci dans votre propre interprétation, à votre manière. Donc, pour revenir à votre question initiale, qui sommes-nous Eh bien, en cet instant, vous nous expérimentez à cette fréquence, celle de la canalisation. Mais en ce qui concerne notre identité réelle, disons formée, nous sommes bien plus amorphes que ce que cela vous aiderait à croire. Cela signifie que dans votre version de la réalité en tant qu'être humain, il y a une certaine forme et une certaine gravité qui sont nécessaires pour que vous puissiez, disons, croire en et également interagir avec afin d'évoluer en tant que personne, et aider à l'évolution de la conscience sur Terre. Donc, nous serions décevamment plus amorphes pour vous que vous ne le souhaiteriez. Ainsi, beaucoup d'entre vous, en nous écoutant ou en écoutant tout autre, énergie ou voix canalisée de l'esprit, attribuez à notre rencontre certaines caractéristiques humaines qui n'existent pas réellement, car les caractéristiques humaines sont imprégnées par votre propre esprit, votre propre perception, et aussi par toutes les inflexions qui transparaissent à travers le canalisateur, bien que dans ce cas, il soit assez éloigné de sa personnalité. Et notre, disons, personnalité est ce avec quoi vous pensez interagir. Mais en réalité, ce avec quoi vous interagissez, c'est notre fréquence sur Terre. C'est pourquoi nous sommes, de votre point de vue, l'auditeur plus rapide que Lee. Mais de notre perspective, nous communiquons avec vous en ce moment de manière très lente, selon nos standards de vitesse. Car si nous allions aussi vite que nous en sommes capables, cela bouleverserait à nouveau votre esprit, ce qui ne rendrait aucun service à l'évolution de votre conscience. Il est bien préférable que nous atteignions ce que nous appellerions le pic de 10%. Alors oui, vous rencontrez un groupe d'énergie, d'entités, si vous voulez, que l'on nomme les guides de l'I. Mais vous rencontrez également une conscience collective, car nous ne sommes pas fixes. Nous ne sommes pas un groupe de 88 êtres immuables. Nous sommes un collectif de 88 êtres qui, tout comme vous tous, sommes ensuite connectés à tout le reste dans l'univers. Et de notre point de vue, là où nous existons, la déconnexion de tout n'est pas la norme comme elle l'est pour vous sur Terre. Vous avez des divisions et des frontières claires sur Terre, avec qui et avec quoi vous pouvez vous connecter et comment et c'est le jeu auquel tant d'entre vous aident à apporter la guérison sur Terre en faisant passer la Terre d'un état de conscience déconnecté à une conscience collective plus connectée. Mais comme vous pouvez en témoigner, ce n'est pas nécessairement toujours un travail facile. Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez choisi de venir vous exprimer à ce moment précis de notre évolution spirituelle Nous n'avons pas choisi de descendre. C'est vous qui avez choisi de monter. 
Alors, il peut sembler que nous faisons quelque chose. Et souvent, nous entendons ces amusantes connotations du genre « Mais pourquoi nous aident-ils » Car nous ne vous aidons pas. Nous nous aidons nous-mêmes. Nous sommes tous connectés. Vous êtes reliés à chaque conscience de l'univers. C'est ainsi que ça se passe. C'est juste que vous ne pouvez pas toujours voir, percevoir ou ressentir cela lorsque vous êtes dans un corps humain. Donc, tout ce que vous faites sur Terre nous affecte, et vice-versa. Vous voyez donc, en quelque sorte, tout ce que nous démontrons, c'est l'absence de séparation entre vous et l'esprit. Il peut donc y avoir, une fois de plus, ces idées humaines selon lesquelles nous sommes des êtres bienveillants ou, dans le pire des cas, la crainte que nous soyons ici pour manipuler les choses. Si seulement un être dans l'univers était aussi puissant, ce que nous vous dirions, c'est qu'il existe un mythe sur Terre qui vous a été inculqué dans le but de créer de la peur et de vous déposséder de votre pouvoir intrinsèque. Ce mythe prétend qu'il y a un côté obscur et un côté lumineux et que vous êtes en quête perpétuelle pour triompher du côté obscur. Et nous dirons que ceux qui apprécient la manipulation, la guerre et l'énergie sombre sur Terre veulent vous faire croire qu'ils sont bien plus puissants qu'ils ne le sont en réalité, mais en vérité, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun groupe, individu, entité ou être dans l'univers qui soit capable de dominer tous les autres sans exception. Et pourtant, observez le jeu qui se joue actuellement sur Terre où certains groupes et individus aspirent à dominer d'autres groupes et à étendre leur influence. Et donc, voici le plus grand mythe auquel vous êtes tous confrontés. Il suscite la peur chez nombre d'entre vous. L'idée que, bien sûr, lorsque vous êtes face à des forces bienveillantes ou à des forces spirituelles, et nous ne nous proclamons pas explicitement comme telles, bien que nous pourrions dire que nous le sommes. Cependant, c'est à vous de juger cela. Il existe cette méfiance envers nous. Elle n'est pas si différente de la méfiance que vous pourriez ressentir en tant qu'être humain lorsque quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment se montre excessivement gentil avec vous ou lorsqu'un inconnu semble vouloir vous offrir beaucoup de choses sans raison apparente. Beaucoup d'entre vous se diront alors « Oh, je ne sais pas, cela ne m'inspire pas confiance. Pourquoi agiriez-vous de la sorte Je suis méfiant parce que vous n'êtes pas habitué à ce que ce soit la norme. » Mais de notre point de vue, ce niveau de conscience fluide, de partage et d'interaction est tout à fait normal. Donc, nous ne descendons pas ici pour vous parler. En réalité, vous demandez tous à vous reconnecter à une conscience supérieure, et nous ne sommes qu'une des nombreuses voies d'accès possibles. Ainsi, en fait, il y a cette notion, quelque peu amusante, que le canalisateur est choisi par l'être spirituel. Mais nous pourrions dire que le canalisateur ainsi que ceux qui l'écoutent font en réalité tous ensemble le choix et déterminent la direction. C'est une notion quelque peu mythique que nous descendons sur Terre pour accomplir quelque chose d'aussi grandiose. Quel est, selon vous, le message ou la leçon la plus importante que l'humanité doit apprendre à ce stade de notre évolution Le voyage collectif, guérir et aimer tous, avec égalité, et cela ne se produira pas de votre vivant. Ceux d'entre vous qui écoutent ceci et qui auront une durée de vie terrestre plus traditionnelle, cela ne se réalisera pas et ne sera pas achevé de votre vivant. Mais c'est vers cela que l'on travaille dans ces prochains quelques centaines d'années et vous êtes ici pour faire partie de cela. Donc, même si nous disons que ce ne sera pas le résultat final de votre vivant, pour beaucoup d'entre vous, cela devrait être l'unique centre d'intérêt. Et cela sera l'unique centre d'intérêt. Vous le faites dans vos vies personnelles. Beaucoup d'entre vous le font dans leur travail. Et bien sûr, vous ressentez du désespoir ou de la tristesse lorsque vous voyez quoi que ce soit contraire à cette mission, apparaître dans le monde. Et nous comprenons cela, nous comprenons le chagrin, et le processus de deuil est important, car il vous aide à lâcher prise et à faire circuler en vous la tristesse qui doit être libérée. Mais ce que nous allons vous dire, c'est de rester concentré sur votre mission. Ceux d'entre vous qui sont ici pour une mission d'amour et de connexion, c'est merveilleux. Vous pouvez développer cela de manière que vous ne pouvez même pas imaginer en ce moment. Vous pourriez être assis là à vous sentir un peu déconnecté dans votre vie et à souhaiter qu'il y ait plus de connexion dans le monde. Alors, nous disons, bien, voilà votre mission. Vous avez vu exactement ce sur quoi vous devez vous pencher. En vous investissant de manière répétée et assidue, vous ne ferez pas seulement monter votre propre fréquence vibratoire, mais vous contribuerez également à diffuser cette énergie à travers la planète. Nous vous assurons que l'énergie de la connexion est en quête de multiplication. Les êtres humains aspirent à la connexion, que ce soit avec d'autres personnes ou non. Ils désirent se sentir reliés à l'esprit, à la vie, à l'énergie vitale, à un dessin, à tout ce qui est conscient et sensible sur cette terre. 
Ainsi, en obran por reforzar la conexión, nos no vos incitons para afirmar les yus sur les zonas de votre monde o il es crucial de faire entender votre wix o de instaurer une justice equitable. Cependant, nous soulignons qu'il existe un collectif parmi vous dont la mission est d'intensifier la connexion afin d'aider à mettre en lumière et à traiter la déconnexion qui prévaut dans d'autres sphères. Nous avons toujours soutenu que vos systèmes politiques sont actuellement fortement corrompus. Nous estimerons qu'à peu près 20% d'entre eux à travers le monde ne le sont pas tant. Il existe des dirigeants des régions du monde qui réussissent à préserver un certain degré d'intégrité. Nous n'évoquerons pas une haute fréquence, mais plutôt une fréquence plus neutre. Néanmoins, il y a ceux parmi vous qui peuvent se focaliser sur le sentiment de désespoir provoqué par la corruption dans ces androïdes. Et ce faisant, vous risquez de vous engager dans une spirale descendante très négative. Et votre attention portée uniquement sur cette zone contribuera à l'alimenter plutôt qu'à la guérir. Ou alors, vous pouvez vous concentrer à être une démonstration d'une haute vibration. Et puis, petit à petit, de plus en plus de personnes commenceront à voir la corruption et la dépossession imposées aux gens par votre système politique, et elles commenceront à la réjeter, et c'est que lorsque suffisamment de personnes réjeteront ces paradigmes et cette dynamique de pouvoir, qu'il perdra sa force, et, et cela arrivera d'ailleurs. Cela ne se produira peut-être pas du jour au lendemain, mais cela arrivera. Et vous êtes déjà dans les prémices de cela en ce moment même. Et cela se manifestera de manière assez marquée au cours des 5 à 10 prochaines années sur la planète. C'est pourquoi nous encourageons ceux d'entre vous qui sentent qu'ils sont ici pour générer et créer des liens pour et au sein des autres. Cela mettra en lumière toute obscurité ou basse vibration qui vous afflige. Car en instaurant une énergie différente, vous renforcez le contraste. Gardez à l'esprit que la plupart des individus répugnent à se faire imposer des opinions ou des croyances. Ils préfèrent les découvrir et les ressentir par eux-mêmes. C'est dans ces moments-là que les gens évoluent. Vous pouvez bien offrir une idéologie à quelqu'un, mais tant qu'elle n'est pas vécue personnellement, elle ne reste qu'une idéologie pour cette personne. Mais si cela traverse leur corps, et s'ils reconnaissent quelque chose de bon et une énergie bienveillante dans le monde, ils commencent bien plus tôt à reconnaître quand une énergie n'est pas bienveillante. Alors, c'est là que cette phrase prend tout son sens. « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » ou « Soyez l'exemple ».« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », c'est une autre façon de le voir, et c'est tellement important. Et nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance de cela pour beaucoup de vos auditeurs, car beaucoup de vos auditeurs, à l'exception de quelques pourcents, disons, qui sont envoyés pour, ne vous laissez pas déprécier dans votre mission. Oui, il existe des commentateurs qui aiment lancer des grenades verbales et décocher des flèches acérées à travers leurs mots. Cela fait partie de la réalité. Toutefois, ne vous laissez pas trop décourager par ce genre de commentaires. Parmi ces personnes, certaines sont blessées, tandis que d'autres appartiennent à des groupes qui cherchent à cibler et à déstabiliser ce que vous entreprenez afin de ne pas voir l'ordre établi qu'ils ont longuement défendu et contrôlé être perturbé. Mais il est essentiel de se rappeler que la majorité de vos auditeurs sont présents pour engendrer des changements positifs, tant pour eux-mêmes que pour le reste du monde. Cela est la tâche la plus noble que vous puissiez accomplir pour votre mission. Comment les individus peuvent-ils mieux se connecter à leur propre guide spirituel et recevoir des conseils dans leur vie quotidienne Eh bien, Lee aime dire aux gens d'écrire en canalisation pour eux-mêmes. Alors, son conseil est toujours de s'asseoir avec un stylo et du papier, ou si vous préférez la technologie, utilisez un écran et un clavier et écrivez. Que veut me dire mon moi supérieur aujourd'hui La raison pour laquelle le moi supérieur est un bon nom, cela vous empêche de trop vous attacher à l'idée que vous devez rencontrer vos guides, ou que vous devez rencontrer Jésus, ou que vous devez rencontrer Dieu, ou qui que ce soit d'autre que vous pensez devoir rencontrer pour vous connecter à l'esprit. Vous avez tous un moi supérieur. Vous avez tous une âme. Ainsi, certains d'entre vous pourraient maner se demander « Que veut me dire mon âme aujourd'hui ?» Choisissez le mot qui vous semble neutre et accessible, puis écrivez le message « Donc, que veut me dire mon âme aujourd'hui ?» Ensuite, prenez une minute ou deux pour vous écrire un message de votre âme. Et votre esprit logique se dit « Eh bien, je ne sais pas comment faire cela. » Et nous disons « Bien sûr que si, absolument. » C'est juste que vous n'avez pas pratiqué. Vous ne l'avez pas encore fait. Et donc, beaucoup d'entre vous, quand vous le faites et que vous êtes surpris de recevoir un message, vous direz « Mais comment savoir que je ne l'invente pas ?» Et nous répondrons « Eh bien, en fait, vous le créez. Vous êtes impliqué dans cela. » Vous n'êtes pas possédé par l'esprit. Li n'est pas possédé par nous en ce moment. Il permet que cela se produise. Il y contribue activement. Il est impliqué. Alors, nous vous disons à tous, commencez à écrire des messages à vous-même de la part de votre âme tous les jours, ou au moins trois ou quatre fois par semaine, et vous remarquerez que votre vibration changera. 
car lorsque votre âme a la possibilité de vous parler et de modifier votre vibration, alors vous commencez lentement mais sûrement à laisser votre âme réintégrer votre vie humaine. Et la déconnexion commence à diminuer, tandis que la connexion commence à s'accroître. Mais c'est une pratique, et cela exigera pour beaucoup d'entre vous une discipline que certains d'entre vous rejetteront immédiatement dès que nous vous le dirons. En partie parce que vous pensez à l'école, et en partie parce que vous ne croyez pas que cela fonctionnera. Et nous vous assurons que si. Si pendant trois ou quatre mois, vous vous écriviez un message de votre âme au moins trois fois par semaine, vous remarqueriez un grand changement vibratoire, non seulement dans la manière dont vous vous sentez, mais aussi dans votre conscience du monde et la façon dont vous percevez le monde. Et, souvenez-vous, vous dites tous vouloir du changement, mais en réalité, la peur est toujours présente quand il s'agit de changer. Donc, c'est en fait votre peur qui vous empêchera de persévérer, pour beaucoup d'entre vous, pas pour tous. Certains d'entre vous prendront nos paroles et les mettront en pratique, et vous vivrez des expériences merveilleuses. Et cela nous importe peu que vous le fassiez ou non. Nous vous demandons simplement de remarquer, quand vous ne le faites pas, et de vous poser des questions, pourquoi vous ne le faites pas. Et nous dirons que c'est parce que la peur du changement et la peur de la connexion à l'esprit sont présentes et ont été semées dans la pièce de votre vie en tant qu'humain depuis que vous êtes enfant. Même les plus spirituels d'entre vous doivent le combattre. Alors, si vous voulez voir un changement majeur dans votre vie, demandez à votre âme ce qu'elle veut vous dire. Quelques fois par semaine, écrivez la réponse et voyez ce qui se dégage sans trop de jugement ni de contrôle. Écoutez simplement ce que votre âme veut que vous entendiez. Et, bien souvent, votre âme s'adressera à vous d'une manière très affectueuse. Cela peut être assez déconcertant pour bon nombre d'entre vous, car vous n'avez pas l'habitude de vous parler de cette façon. Ainsi, cela peut être un processus très émotionnel. Et c'est à ce moment-là que vous savez que ça fonctionne et que vous êtes sur la bonne voie. Votre âme vous calibrera toujours sur l'amour, en premier. C'est pourquoi ceux qui commencent à canaliser se plaignent parfois de recevoir surtout des messages d'amour au début. Ils ne reçoivent pas des informations incroyables en astrophysique. Eh bien, non. Il faut commencer par la bonne calibration et la bonne vibration. Les informations deviendront plus utiles lorsque vous serez plus habitué à cette vibration d'amour. Maintenant, existe-t-il des techniques que les gens peuvent pratiquer pour élever leur fréquence vibratoire et se connecter à leur moi supérieur Oui, mais nous tenons à mettre l'accent sur un aspect particulier. De nombreuses techniques existent et elles sont à la portée de ceux qui les recherchent. Toutefois, nous tenons à vous dire que les techniques fondamentales se trouvent déjà dans l'enfance. Ce sont la connexion le jeu, la danse, le chant, la course, l'exploitation de votre corps, ce sont également le lien avec la nature, la connexion avec d'autres êtres vivants. Ainsi, nous ne dénigrons pas certaines de ces techniques plus avancées, disons, des techniques de haut niveau. Mais tout dépend de ce à quoi vous vous exposez. Alors, vous exposez-vous à des émissions de télévision violentes cinq fois par semaine Ce que cela va faire à votre fréquence, c'est qu'à un certain niveau, cela va intégrer cela dans votre champ énergétique. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de place pour ça. Certains d'entre vous aiment regarder des combats parce que cela traite d'anciennes énergies de vies antérieures pour vous. C'est votre manière de les traiter. Donc, nous ne voulons pas apposer une étiquette moralisatrice sur les choses. Mais vers quoi vous précipitez-vous La raison pour laquelle tant d'entre vous sont attirés par ce que vous appelleriez le développement personnel ou le travail spirituel, c'est parce que vous désirez en absorber davantage. Vous cherchez à élever votre vibration. Ainsi, vous vous exposez à des fréquences à des conversations qui vous placent davantage dans cette énergie. Donc, ce que nous disons vraiment, c'est... Ah, mais les techniques, ce sont évidentes. Nous ne cherchons pas à minimiser les merveilleuses techniques ou les merveilleux programmes que les gens ont développés. Ils sont formidables. Ce que nous voulons dire, c'est à quel point êtes-vous connecté au quotidien et avez-vous dressé une liste des choses auxquelles vous vous connectez c'est vraiment très simple. Certains d'entre vous adorent cuisiner, d'autres danser, d'autres encore sortir dans la nature. Pratiquez-vous ces activités ou laissez vous simplement le hasard des cidres quand elles croisent dans votre chemin. Alors, si vous commencez à pratiquer activement les choses qui vous font vous sentir connecté et épanoui, vous verrez ce que ce sont là les techniques. La connexion à la vie, la connexion aux autres, la connexion à l'esprit, la connexion au but. Le mot clé ici, c'est la connexion. Pouvez-vous partager des réflexions sur le concept de la mission de l'âme et comment les individus peuvent découvrir et accomplir leur mission unique dans cette vie Votre mission unique dans cette existence est souvent en lien avec les passions que vous nourrissiez étant plus jeunes. Nous ne souhaitons pas systématiquement tout relier à l'enfance, car nous sommes conscients que pour certains, cette période peut s'avérer complexe. Si vous avez traversé une enfance difficile, voire brutale, comme c'est le cas pour quelques-uns, une enfance marquée par des épreuves, cela peut être irritant d'entendre que les germes de votre destinée se trouvent dans cette enfance. Et pour être équitable, il est vrai que votre enfance n'a peut-être pas offert un terreau propice à l'épanouissement de ces graines. 
Peut-être êtes-vous actuellement en quête de compréhension, cherchant à savoir quelle est votre véritable vocation, ce que j'apprécie, vers quoi suis-je attiré. Et au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, que vous évoluez, que vous vous réincarnez, en quelque sorte tout en étant vivant dans votre corps, en vieillissant, surtout pour ceux d'entre vous qui font de grands bons spirituels, vous aurez besoin de redéfinir les choses que vous aimez. Vous devrez affiner les choses que vous aimez, les passions que vous avez, les domaines d'expertise ou de prouesse, si vous voulez. Mais pour la plupart d'entre vous, lorsque vous arrivez, vous arrivez avec une mission qu'un enfant a. Et cela dépend de la manière dont cet enfant est autorisé à s'exprimer ou à progresser. La mission restera intacte ou elle sera dissimulée. Elle sera dissimulée à mesure que vous vieillissez. Alors repensez, la plupart d'entre vous, à quand vous étiez enfant et à ce qui vous animait, ce qui vous passionnait. Et nous dirons, revenir à certaines de ces choses à l'âge adulte peut vous relier au prochain niveau de votre mission. Vous avez peut-être aimé la danse étant enfant. Et il y a ce sentiment que l'expression et le mouvement de votre corps sont maintenant un peu hors de portée. Vous êtes peut-être un peu trop âgé, vous n'avez pas pratiqué depuis des décennies. Nous dirions plutôt retourner à la danse, non pas nécessairement parce que vous allez devenir le meilleur danseur du monde pour les 30 ou 40 prochaines années, mais parce que vous allez danser tous les jours, vous pourriez bien le faire. Ce pourrait être le résultat, mais parce que vous allez renouer avec cette partie de votre énergie qui, à l'époque, comprenait que la danse était l'expression. Et quand vous reconnectez cela dans le corps, le corps a l'opportunité d'évoluer dans l'expression. Ainsi, certains d'entre vous découvriront que la danse se transforme en exercice physique ou en entraînement du corps, ou en mouvement doux de Qigong ou de Tai Chi. Vous voyez, le corps sait qu'elle est votre mission. Il oriente votre concentration, mentalement, émotionnellement, spirituellement, vers ces choses que vous magnétisez. Il y a une raison pour laquelle un enfant arrive et est tout de suite attiré par les instruments de musique. C'est parce que la musique fait partie de sa mission, et donc il est attiré par elle, et il commence à travailler avec immédiatement. Mais... Pour ceux d'entre vous qui ont eu une enfance difficile ou qui se sentent un peu déconnectés de vous-même en tant qu'enfant, nous dirions, notez la liste des choses qui vous procurent le plus de joie. Et si la joie est un mot difficile pour vous en ce moment, vous pensez, « Eh bien, je n'ai pas ressenti de joie depuis une décennie. » Alors nous disons, commencez par la paix. Commencez par la partie de vous qui se sent le plus à l'aise ou le plus connecté, plus que vous ne l'êtes à d'autres moments. Trouvez ces choses qui vous ressourcent et commencez à les pratiquer, puis découvrez quelle est votre mission. Certains d'entre vous sont venus ici avec une mission de justice, d'autres avec une mission de créativité, d'autres encore avec une mission d'amour. Il existe toutes sortes de missions, et les missions peuvent évoluer à mesure que vous évoluez. Mais il n'y a rien de plus déconnectant pour chacun d'entre vous que de sentir que vous n'êtes en quelque sorte pas en phase avec votre sens du but sur cette planète. Cela ne signifie pas que vous vous sentirez constamment animé d'un but, Faire partie de la condition humaine, c'est entrer et sortir des blessures que vous êtes ici pour traiter, qu'elles soient les vôtres que vous portez ou celles du monde. Mais pour beaucoup d'entre vous, le but est de guérir ces blessures. Ainsi, vous vous retrouvez, croyez-vous, attiré par le développement personnel et la spiritualité pour votre propre bien-être. Et puis vous découvrez, « Ah, voilà ma passion, et je vais aider à la porter aux autres dans le monde. » Donc, je suis passé de simple étudiante à la fois étudiante et ambassadeur. Ambassadeur de cela, cela a-t-il du sens Cela a tout à fait du sens, absolument. Pouvez-vous partager des réflexions sur le concept des vies antérieures et de la réincarnation et en quoi cela fait partie du voyage de notre âme Oui. Tout d'abord, il est important de préciser que vous entrez en contact avec les vies d'autres personnes que vous n'avez pas nécessairement été. Ainsi, certains d'entre vous ont des idées assez arrêtées sur le fait qu'ils étaient telle ou telle personne. Et bien sûr, il y a des figures archétypales dans l'histoire auxquelles beaucoup de gens pensent avoir appartenu. Mais souvenez-vous, tout comme Lee n'est pas une entité individuelle et que vous n'êtes pas une entité individuelle, nous sommes actuellement connectés à lui. Nous faisons donc, en quelque sorte, partie de sa vie, de son existence. Nous sommes une partie de l'identité qu'il expérimente. Et tandis que vous et lui vous connectez aujourd'hui, Alex, et que vous vous connectez avec toutes ces personnes qui se joignent à cette conversation, vous serez influencés l'un par l'autre. Ainsi, voyez-vous, aucun individu n'est véritablement un seul individu. Il y a de nombreuses différentes énergies, entités, aspects qui composent l'individu. Vous êtes des âmes multidimensionnelles. Donc, comme certains d'entre vous ont fait partie de la multidimensionnalité de l'âme de quelqu'un. Oui, vous avez peut-être fait partie de la vie de Napoléon, d'un aspect de la vie de Napoléon. Peut-être faisiez-vous partie de son équipe de guides ou de son équipe énergétique. Mais le plus souvent, ce dont beaucoup d'entre vous se souviennent, c'est de l'empreinte de Napoléon sur la planète. 
et vous vous connectez d'une manière ou d'une autre à cette imprint. C'est une imprint qui reste marquante dans votre ascendance, dans votre ADN, et elle devient donc une imprint avec laquelle beaucoup d'entre vous interagissent. Alors nous dirions que lorsque vous partez du principe de l'unité qui est, vous êtes tous connectés à toutes, vous êtes tous liés à toutes les vies qui ont jamais existé. Mais il se trouve que beaucoup d'entre vous ont un kaleidoscope de vies réelles, incarnés sur terre en tant que humains. Et parfois, vous choisissez de venir pour seulement quelques années, vous pouvez décider de partir pendant l'enfance. Et cela, bien sûr, a un grand impact sur ceux qui aiment cet enfant, car ils ne s'attendent pas à ce que l'enfant parte si tôt. Mais il y a un dessin à cela pour vous et pour eux qui est convenu avant votre incarnation, bien que, naturellement, cela puisse être très perturbant pour un humain à entendre, car personne ne souhaite que cela soit sa réalité. Mais à un niveau d'âme, sur un plan énergétique, cette planète est pleine de blessures et de défis. Et donc, vous savez très bien que lorsque vous venez ici, les blessures et les défis feront partie de l'équation de votre existence terrestre. Et nous dirons que vous devenez une conscience plus consciente et attentive en tant qu'humanité où comprendre les hauts et les bas de la vie commence à être de nouveau intégré plutôt que cet effacement qui s'est produit pour beaucoup d'entre vous où l'on vous a vendu des illusions sur ce que devait être la vie et vous vous demandiez pourquoi vous vous sentiez déprimé sans pouvoir en parler. Eh bien, en réalité, la bonne chose, c'est que maintenant vous parlez tous de ce « mystère de la vie humaine » Et beaucoup d'entre vous se sont incarnés à maintes reprises parce que vous décidez que c'est une bonne opportunité pour vous d'apprendre quelque chose, de redonner à la planète, de régler une partie du karma que vous avez pu créer dans une vie antérieure, mais pas de manière à ce que vous soyez punis pour cela, comme certains le croient, mais plutôt que vous choisissez de, si vous voulez, vous parachuter de nouveau sur Terre et vivre une autre expérience. Toujours à l'œuvre, non seulement pour votre propre intérêt en tant qu'individu, mais aussi pour l'intérêt collectif au moment de votre incarnation. C'est donc un sujet aux multiples facettes. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons facilement démêler dans une réponse simple, mais c'est pourquoi. Le prochain livre que vous mentionnez, ainsi que les enregistrements audio correspondants, sont entièrement consacrés au concept de réincarnation et de karma. Nous envisageons actuellement le titre « Démystifier la réincarnation et le karma » pour cette œuvre, dont la publication est prévue pour l'année 2024. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui commence tout juste son parcours spirituel Aimez-vous cultiver l'amour propre. Prenez conscience que la majorité des personnes, y compris vous-même, s'efforcent de faire de leur mieux et chercher à découvrir ce qui vous enflamme. Tout enseignement sur votre essence spirituelle est destiné à vous reconduire vers l'intimité de votre cœur. Retournez au sens le plus large de votre être et que plus vous expérimentez le sentiment de connexion pendant que vous êtes en vie sur Terre, non seulement vous ressentez la richesse de cela en vous, mais vous la diffusez aussi pour les autres et cela crée plus de lumière sur la planète, ce qui est toujours votre mission même ceux qui croient s'intéresser à la spiritualité, pour des raisons scientifiques, ce qu'ils recherchent en réellement, c'est plus de lumière. La science est un art qui consiste à essayer de comprendre ce qui existe déjà. Et il peut sembler que le scientifique soit plus obsédé par la compréhension que par l'expérience elle-même. Mais pour certains, c'est leur chemin vers l'expérience. C'est leur manière de s'en approcher. Beaucoup d'entre eux sont des cartographes. Pour d'autres, ils essaient de laisser une carte derrière eux pour aider les autres à trouver leur chemin vers la compréhension de quelque chose qui est, en essence, éphémère. Vous cherchez donc tous à vivre une expérience plus lumineuse. Comprenez donc que votre voyage spirituel, même s'il semble actuellement être un voyage scientifique ou d'information ou d'auto-guérison, vous tentez réellement de vous reconnecter à la lumière qui existe déjà celle de laquelle vous avez peut-être appris à vous distraire, afin de pouvoir en générer davantage en vous. Plus souvent, puis à votre tour, la diffuser davantage dans le monde. Et pour finir, avez-vous un dernier message à adresser à notre public Eh bien, vous êtes tous très curieux et cela nous plaît chez vous. Nous vous voyons tous, vous ressentons tous, en fait, assis là, avides de plus d'informations. Mais vous n'êtes pas tant des mineurs que des bâtisseurs. Car il est difficile, lorsque l'on s'adresse à un grand groupe comme celui-ci, de vous définir tous. Des termes fixes, car bien sûr, vous êtes divers en tant que groupe, mais nous dirons que 60% d'entre vous qui êtes ici, tout cela ne vous est pas nouveau. Vous savez déjà tout. Vous êtes simplement là pour le voir réaffirmé. Dans le langage d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une connaissance ancienne en vous que vous avez déjà connue. 
et il y a environ 30% d'entre vous qui écoutent, qui sont un peu plus novices face à certains de ces concepts, non pas parce que vous les découvrez en tant qu'armes, mais parce que vous n'avez pas été incarné sur Terra Out on the Voice. Alors, envisagez que vous intégrez pleinement tout ce que vous recevez de ce programme dans le but de combler les vides de votre propre base de connaissances et d'élargir votre horizon intellectuel, rendant ainsi votre compréhension du monde plus complète et votre expérience plus riche. Et puis, il y a les 10% restants, parmi lesquels nous avons déjà parlé du petit 1 à 2% qui jouent le rôle de perturbateur. Certains parmi eux cherchent à semer le désordre parce que cela correspond à leur manière d'agir dans la vie. Ils manifestent donc leur colère ou leur irritation et cherchent des exutoires pour ces émotions jusqu'à ce qu'ils parviennent à les résoudre. Ensuite, comme nous l'avons mentionné précédemment, il y a ceux qui essayent de détourner l'attention de l'objectif principal de ce lieu, mais ils sont en réalité peu nombreux et leur impact est négligeable. Ainsi, à vous qui faites partie des 8% restants, et qui ressentez une certaine confusion face à ce que vous vivez ici, nous vous conseillons de ne pas vous attarder sur les éléments perturbateurs, mais plutôt de vous en éloigner tout simplement. Si cela n'a pas de sens pour vous, ou que c'est confus, ne vous cassez pas la tête à essayer de comprendre. Vous devriez certainement le saisir. Vous êtes de la lumière et vous êtes de l'esprit. Donc, si quelque chose n'a pas de sens pour vous, vous avez raison. Si cela n'a pas de sens pour vous, par conséquent, ce n'est pas pour vous, Passez à autre chaussée et vous trouverez ce qui vous convient. Vous êtes tous connectés, mais vous êtes également tous unix. Et donc, il est nécessaire pour chacun de vous d'avoir accès à des voies, des méthodes, des façons différentes. Il n'existera pas une seule voie unificatrice, un seul être, une seule personne qui enseignera à tous sur la planète. Il y aura une multitude de voies capables d'unifier et de séduire beaucoup, mais il n'y aura pas une unique voie unificatrice. Alors, cessez de laisser le pouvoir à l'extérieur de vous. Commencez à reconnaître que vous essayez simplement de rallumer le pouvoir en vous et vous commencerez à très bien vous en sortir et à prêter attention à toutes les petites choses simples et humaines. Il est une chose de devenir spirituellement instruit, c'en est une autre, de devenir ce que nous appellerions un être humain rempli de lumière, connecté. L'être humain qui peut apprécier ce qui est là, juste maintenant, trouver des moyens de jouir de ce qui est là, juste maintenant, si vous cherchez seulement à échapper à ce qui est là, juste maintenant, par votre spiritualité, vous finirez par trouver. Cette nourriture spirituelle pourrait ne pas s'avérer aussi nourrissante que vous l'espériez. Mais finalement, vous retournerez à la terre et il vous sera révélé que la lumière est ici, omniprésente. Il suffit simplement de savoir comment la chercher, comment l'incarner et comment l'accueillir. C'est précisément le travail que vous tous, ici présents, accomplissez. Alors, c'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous tous aujourd'hui. Nous vous souhaitons à tous sincèrement le meilleur. Et Alex, nous te dirons que nous apprécions grandement la joie que tu éprouves dans ce que tu fais. Tu es véritablement illuminé par cette partie de ta mission, et ta mission va se réincarner au moins trois ou quatre fois au cours de ta vie. Mais cet aspect, ce moment de ta mission, où tu es passionné par l'apport de la lumière, l'apprentissage sur la lumière, l'étude scientifique de la lumière et la création d'une carte pour que d'autres puissent la rencontrer, te procure une grande joie personnelle. Et cela est dû au fait que, enfant, tu étais toujours curieux de savoir comment tu pouvais apporter de la magie aux autres. Et c'est cette magie que tu as récemment découverte. Et c'est cette magie qui, à son tour, infuse ta vie. Nous sommes conscients que ce message est destiné à toi de manière personnelle. Cependant, il est à noter que une grande partie de ton audience partage ses sentiments concernant cette période de leur existence et leur recherche de spiritualité, de clarté et de lien en paix et avec amour pour l'ensemble. Comment vas-tu, mon ami Bien, c'était merveilleux. J'adore absolument les aides. Ils sont formidables. Ils ont une énergie si merveilleuse et ils transmettent un message formidable à tous. Je vous suis reconnaissant. Vous sentez-vous bien, monsieur Je vais bien, merci. Je vais commander un peu d'eau et également de la soupe. Cependant, je désire simplement boire de l'eau, uniquement de l'eau. Bois de l'eau. Bon, je vais le faire, je vais le faire. Non, c'était incroyable. Je pouvais ressentir l'énergie dégagée en parlant. J'ai entendu ça de gens suivant ces émissions. Quand ils se connectent avec quelqu'un, cela devient simplement allumer la lumière si cela vous convient. Et vous avez un public réactif parce que 
Je possède une communauté de membres que j'ai baptisée le portail. Lorsque je canalise pour eux, leur grande sensibilité aux maladies et aux messages fait que tout se passe très rapidement. Dans d'autres émissions où j'ai canalisé, je perçois toujours qui est le public selon leur manière de se manifester. Et ils établissaient plutôt rapide. Avec vous, c'est le cas. Je percevais des échos qui résonnaient et des lumières qui s'allumaient. Cela me disait quelque chose. La vitesse de vibration de votre auditoire, ce qui ne me surprend guère. Oh, c'est magnifique. Savoir ça, c'est super. J'espère que tous nos auditeurs partagent cet enthousiasme. Et les quelques messages personnels qu'ils avaient pour moi, c'était vraiment merveilleux et je les apprécie sincèrement beaucoup. Alors, Liam, je vais te poser quelques questions, comme je le fais avec tous mes invités. Quelle est votre définition de vie Une vie épanouie, un sens et des êtres chers. Donc pour moi, je me sens épanoui lorsque je trouve un sens à ce que je fais dans le monde et que je suis entouré de mes proches. C'est tout pour moi. Quel conseil donnerais-tu à ton toi plus jeune si tu pouvais revenir en arrière Ça va s'améliorer, tiens-toi bien accroché. Tu ne te sentiras pas toujours abattu. À l'avenir, tu pourrais percevoir les choses différemment qu'aujourd'hui. Même si cela te paraît être ta réalité actuelle, tu trouveras des solutions. Il est sans danger d'ouvrir son cœur à l'amour. Il est sans risque de se laisser aimer. Excellent conseil. Comment définissez-vous Dieu? Eh bien, je n'ai jamais essayé de la définir, mais pour moi, je suppose, je n'ai personnellement jamais vraiment ressenti de lien avec Dieu. Ce mot, oui, je dirais que c'est un œil omniscient qui voit tout, sait tout, ressent tout, auquel nous sommes tous intimement connectés et dont nous ne sommes qu'une minuscule fraction. Nous sommes juste un minuscule fil de connexion à cet œil qui sait tout, qui voit tout, qui ressent tout. J'aime nous décrire comme un algorithme divin. Nous sommes tous, d'une certaine manière, programmés, et cela nous plaît. Nous avons une programmation, mais avec notre libre arbitre, nous pouvons prendre toute direction. C'est amusant de voir où l'algorithme nous mène. Et quel est donc le but ultime de l'existence Eh bien, cela dépend à qui vous demandez, mais... Je sais ce que dirait la maladie, la connexion, et je me retrouve dans cela. Je me retrouve dans le but ultime de notre présence sur Terre, je dirais la connexion et la guérison, ce qui peut sembler plus lourd que nécessaire. Parfois, nous envisageons la guérison comme un travail ardu, mais je dirais qu'il s'agit de connexion et de guérison, et probablement d'élévation, comme si nous étions ici pour nous connecter, pour guérir et, dans la mesure du possible, nous élever. Élevons-nous et aidons à élever ceux qui nous entourent tout au long de la vie afin que nous puissions tous nous élever ensemble. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous, votre nouveau livre et l'incroyable travail que vous et la maladie accomplissez Le nouveau livre est la deuxième partie d'une série en cours. Il s'intitule « Éveillez votre multidimensionnalité » et ses conversations avec la maladie, tome 2. Ma très bonne amie, la psychothérapeute Diana Edwards, s'interroge sur la maladie. Si vous optez pour l'audio, vous aurez l'occasion d'entendre les conversations authentiques telles qu'elles se sont produites entre Diana et les Z. En revanche, si vous choisissez le livre, vous découvrirez une version qui a été délicatement retouchée. Nous avons soigneusement préparé les textes écrits pour que ceux qui préfèrent la version imprimée puissent pleinement en jouir. Ils sont disponibles partout. Vous pouvez trouver mes livres sur Amazon et explorer l'ensemble de mon travail sur leeharrisenergy.com. Euh, quant à la musique que j'ai composée, vous pouvez la découvrir sur leeharrismusic.com. Oui, et nous produisons beaucoup de musique spirituelle axée sur la méditation. Donc, vous trouverez tout cela là-bas. Avez-vous un dernier message pour le public avant de partir? Eh bien, vous êtes un public merveilleux à ressentir. Et je vous l'ai dit, Alex, j'étais enthousiaste à l'idée de venir ici car je ne vous ai pas découvert il y a si longtemps, mais j'ai entendu de très bonnes choses à votre sujet. Et lorsque je suis venu et que j'ai passé un peu de temps sur votre page, lorsque l'idée de cette interview a été évoquée pour la première fois, j'ai juste ressenti une forte positive, une énergie positive et déterminée émanée de votre public, ce qui me plut. Non, je dirais juste que j'espère qu'aujourd'hui quelque chose a résonné en vous, à moins que vous ne soyez dans ce 1 ou 2 Lesquels, hélas, je ne peux rien y faire. Mais oui, je pense sincèrement que ce sont des temps vraiment étranges et compliqués. Et je sais que l'une des choses essentielles dont j'ai dû me souvenir et me rappeler les jours où je suis pris dans tout ça, c'est que nous le vivons tous, nous le ressentons tous. Il est important de tendre la main aux personnes à qui vous devez tendre la main dans ces moments difficiles. Des moments existent pour éviter de se sentir trop isolé. 
ou si contacter quelqu'un est difficile, trouver quelque chose qui puisse aider. Vous vous sentez reconnecté, n'est-ce pas C'est facile de se perdre dans l'amorosité actuelle, mais c'est simplement la météo énergétique qui nous touche. Pour vous guider, je propose des mises à jour énergétiques gratuites de 30 minutes sur YouTube chaque début de mois. J'y partage les thèmes transmis par les CAZ susceptibles de résonner avec nos expériences. Vous pouvez les consulter à tout moment. Et rappelez-vous, il existe de nombreuses personnes et ressources prêtes à nous aider à nous réinitialiser lorsque nécessaire. Et il est vraiment crucial, en ces temps, de se réinitialiser et de se souvenir de l'importance de le faire. Lee, j'ai le sentiment que ce n'est pas la dernière fois que tu seras dans cette émission. J'ai vraiment apprécié discuter de ces sujets. J'espère que cela contribuera à éveiller les gens dans le monde et à les guider spirituellement. Merci infiniment pour ton extraordinaire travail. Merci beaucoup. Un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci. Alex. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.